go into the world and preach the gospel to all creation. Peace be with you. I'm coming soon. May the grace of the Lord be with all God's people. Kathar Kastotra. Praise the Lord. மறுபடியுமாக கத்தர் இந்த இரண்டாம் நாள் மாலையில கத்துடைய சமூகத்தை கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார் once again god has gathered us all together for the second day evening service நாம் சிவவேளையில கேட்டது போல நாம் விசுவாசிப்போம் என்றால் தேவனுடைய மகத்துவமான செயல்களை நம்முடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் இன்றைக்கு நாம் அனுபவிக்கலாம் like how we heard in the prayer time that when we have faith and we will have believe on the lord we will get all things whatever we desire கத்தர் ஸ்தோத்திரம் praise the lord மறுபடியுமாக நம்முடைய தியானத்திற்காக நம்முடைய வேதத்தை திறந்து நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமானவைகள் மூன்று உண்டு என் புத்தி கேட்டாதவைகள் நான்கு உண்டு அவையாவன ஆகாயத்தில் கலையினுடைய வழியும் கண்மலையின் மேல் பாம்பினுடைய வழியும் நடுக்கடலில் கப்பலினுடைய வழியும் ஒரு கண்ணிகை நாடின மனுஷனுடைய வழியுமே தேர் பி த்ரீ திங்ஸ் விச் ஆர் டூ வண்டர்ஃபுல் ஃபார் மீ ஏ ஃபோர் விச் ஐ நோ நாட் த வே ஆஃப் அ நீகல் இன் தி ஏர் த வே ஆஃப் அ சர்பன்ட் அப்பான் அ ராக் த வே ஆஃப் அ ஷிப் இன் தி மிட்ஸ்ட் ஆஃப் தி சி அண்ட் த வே ஆஃப் அ மேன் வித் அ மேட் கத்தர்க ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் தி லார்ட் உலகிலேயே மிகவும் சிறந்த ஞானியாய் விளங்கினான ஒரு மனுஷன் சொன்ன வார்த்தைகளை நாம் இப்பொழுது படிக்க கேட்டோம் இந்த உலகத்தில் அவன் அறியாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை என்று ஒரு இடத்துல அவன் சொன்னாலும் புத்தி கேட்டாத நான்கு காரியங்கள் உண்டு என்று அவன் சொல்கிறான் இது உலக பிரகாரமான காரியங்கள் இல்ல இது தேவனோடு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களுக்காக தேவன் நியமி ஜனங்களுக்காகவில்லை கண்கள் காணவில்லை காதுகள் கேட்கவில்லை அவர்கள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றும் இல்லை அதே காரியத்தை எடுத்து அப்போசனாக எப்போல் புதிய ஏற்பாட்டுல சபைக்கு சொல்லும் பொழுது ஒரு மூலமாக தேவன் அவைகளை நமக்கு வெளிப்படுத்தினார் மூலமாக அப்படிப்பட்ட தேவனுடைய மனதில் நம்ம பற்றி மறைந்திருக்கிற விசேஷமான காரியங்களை ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறார் இங்கே நான்கு விதமான வழிகளை குறித்து அவன் தனக்கு தன்னுடைய புத்திக்கு எட்டவில்லை என்று சொல்கிறான் கண்மலையின் மேல் சர்பத்தின் வழி the way of a serpent upon a rock nadukadalil kappalin vadi the way of a ship in the midst of the sea or kanniye naadiya manushanin vadi the way of a man in the maid aagayathil kalgin vadi and the way of an eagle in the air kathar stotra praise the lord idu vedathila sollapattirukkira mukkiyamaana naangu rahasiyangal endru naam netru gavanitham yesterday we observed that these are four important mysteries in the word of god kanmalayin mel paambin vadi engiradana karyathe kurithu netru naam sindhitham yesterday evening meditated upon the way of a serpent on the rock inda kanmalai kathraga yesu christuve kan ஒன்றும் இல்லை அவர்களை ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் விழுந்து போக செய்கிறான் என்கிறதை குறித்து நாம் 
and to go away from god adutupadiyaga avan solugiran nadukadalil kappalin vadi and secondly he says the way of a ship in the midst of the sea nadukadalil kappalin vadi endru solvadu viswasathin ragasiyatha kaanbikkirathu this way of a ship in the midst of the sea shows the mystery of faith kartharku stotram praise the lord viswasam adu oru ragasiyamaga faith is a mystery indige neyo kristavargalukku viswasam endru solvadu oru ragasiyamana kaaryamaga irukkirathu even today for many christians this faith is a, indeed a secret or a mystery kartharku stotram praise the lord kaaranam enna vendral avargal ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து விரும்புறது போல ஒரு ஆவிக்குரிய அனுபவத்தில் முன்னேறி வர முடியாமல் தங்களுடைய மார்க்கங்கள் தங்களுடைய பாரம்பரியங்கள் தனது மேன்மை பாராட்டுதல்கள் சரங்காச்சாரங்கள் இவைகளுக்குள்ள அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் so many rituals and also the generations are a big hindrance for them nam ooru patri kath aandavarudi nokkam enna what is the will of god concerning each one of us nammudaga akramathin ragasiyathilirundhu nam thappu vikkapada vendum first of all we have to be escaped from the mystery of iniquity aduthupadiyaga and viswasathin ragasiyatha nam arindukondu viswasathinal undagana ella nanmaigalukkum paathruvanai nam aara vendum secondly we have to know the mystery of faith and we have to become vessels for all the blessings that is coming through faith kartharku stotram praise the lord agave ragasiyamaga inda viswasathe kurithu nam sindhikkum bolude when you meditate upon this mystery which is the faith adai kurithu nam sindhikka vendi sila kaaryangal undu there are certain things that we have to think about ah mudhalavadhaga viswasathe nam eppadi petru kolugrom how do we receive faith first viswasam eppadi nammude jeevithile varthikam alladhu perugum and how can faith increase in our life நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் எப்படி பாதுகாக்கலாம் ஹவு கேன் வி ப்ரொடெக்ட் ஆர் பிரிசர்வ் ஆர் ஃபேத் நாம் விசுவாசத்தை பாதுகாக்கும் பொழுது எவ்விதமாக நம்ம விசுவாசத்தில் வளர்கிறோம் வென் வி பிரிசர்வ் ஆர் ஃபேத் ஹவ் ஆர் வி க்ரோயிங் இன் தட் ஃபேத் இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தில் வளரும் பொழுது பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகள் என்ன வாட் ஆர் த பிளெஸிங்ஸ் இன் ஆல் தி குட்னஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் தட் வி ரிசீவ் த்ரூ ஃபேத் இவ்விதமாக விசுவாசத்தில் வளர்ந்து அவருடைய தேவனுடைய நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிற விரும்புகிறதான நம்முடைய ஜீவியத்தில் சில சந்தர்ப்பங்களில் விசுவாசத்தை எழுந்து போவதற்குரிய காரணங்கள் என்ன வி ஹூ டிசையர் சோ மெனி திங்ஸ் தட் வி ஹேவ் டு ரிசீவ் த்ரூ ஃபேத் தேர் ஆர் மெனி திங்ஸ் தட் வென் வி ஆர் கோயிங் டு லூஸ் திஸ் ஃபேத் ஆல்வேஸ் ஏன் விசுவாசத்தை எழுந்து போது விசுவாசத்தை எழுந்து போவதற்குரிய காரணங்கள் என்ன வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் வி லூசிங் ஆர் ஃபேத் நாம் விசுவாசத்தை எழுந்து போகிறது உண்டாகிறதா உண்டாகக்கூடியதான விளைவுகள் அல்லது நஷ்டங்கள் என்ன என்கிறதை குறித்து நாம் இன்றைக்கு சுருக்கமாக சிந்திக்க போகும் வாட் ஆர் த லாஸ் தட் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேப்பன் வென் வி லூஸ் ஆர் ஃபேத் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ கோயிங் மீட் இட் திஸ் ஈவினிங் கத்திரிக்க சோத்திரம் எபிரேர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் அப்போசனாகிய பவுல் விசுவாசம் என்றால் என்ன என்கிறதை பற்றிய ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் saint paul clearly writes an explanation about faith in hebrews chapter 11 verse 1 viswasamanadu nambapadugiravigalin urudhiyum kaanapadadavigalin nichiyumumaga irukirathu he says faith is the substance of things hoped for the confidence of things not seen kartharku stotra praise the lord viswasam endru solvadhu naam endha oru kaaryathai nambugiromo adai urudhi paduthuvadhu now whatever things we have have faith in we have confidence in it naam sharira prakaramana kangalinal kaana mudiyadadai naam nambuvadhu that which we cannot see through our literal eyes we believe it anubinaala viswasathinal devan seigira karyangale sila velaigal nam sharira prakaramana kangalinal kaanalam pala velaigalile adai kaana namakku viswasa kangal vendum sometimes the faith that god is doing in our in our life can be seen by the literal eyes but many instances we need a spiritual eye to see that faith that god is doing in us pala sandarbhangalile devan namakkaga seigira karyangale viswasa kangalinal kaanum boludhu maatram dhaan அதன் பின்பு அவர்களை எழுத்தின் பிரகாரமாக நாம் அனுபவிக்க முடியும் only when we can see other things that god is going to do for us through the eyes of faith can we experience it literally ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விசுவாச கண்கள் இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய கிரியைகளை காண்பது கூடாத காரியமாக so the people of god if they do not have the eyes of faith they cannot see the faith of the lord கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord உதாரணமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மரித்த லாசருவை எழுப்பின சந்தர்ப்பத்தை நாம் பார்க்கிறோம் for example we read about an instance when jesus christ raised lazarus இயேசு விசுவாச கண்களோடு மரித்த லாசருவை உயிர்த்து அவனை மறுபடியும் உயிரோடு எழுப்பினதாக காண்கிறார் now jesus sees through the eyes of faith that dead lazarus come back to life ஆனால் அவனுடைய சகோதரிமார்கள் லாசருடைய சகோதரிமார்களுக்கு அந்த விசுவாச கண்கள் இல்லை but his sisters did not have the eyes of faith ஆனபடினால் அவர்கள் எழுத்தின் பிரகாரமாக வெளிய ரகமாக பார்க்கிறார்கள் they are seeing outwardly ஆனபடினால் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் what do they say ஆண்டவரே அவன் அடக்கம் செய்து நான்கு நாளாகி விட்டது இப்போ அவனுடைய சரீரம் நாற்றம் எடுக்கும் lord it has been 4 days since he has been buried now his body would be stinking உன் சகோதரன் எழும்புவான் என்று சொன்னீரே எப்படி அவன் எழும்ப முடியும் you said my brother would be risen how can he be risen ஆ இயற்கையின்படி பார்த்தால் அது கூடாத காரியம் naturally speaking it is not possible கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அவர்கள் எழுத்தின் பிரகாரமாக பார்த்தபடினால விசுவாச கண்கள் அவளுக்கு இல்ல 
యేసు సున్న వార్త అవర్లకు నమ్మ ముడియవిల్ల as because they saw literally they did not have the faith of the jesus and they could not believe the words of jesus నమ్ముడియ జీవితం కూడా ఎన్నో సందర్భంగల్లే శ్రీర ప్రకారమైన కణ్ణల్లే దేవునిడే క్రియగల కాన పార్కరోం అది ఏనాదు ఒక కార్యమా ఇక్కడినాల విశ్వాసతే ఎలుంది విడుగరం even in our instance of life we see we wanted to see the works of jesus through our literal eyes of faith but it is not possible therefore we are losing our faith indrikum devan avrude vasanangal moolamaga nammodu pesukirathu moolamaga nammude vishwasathe onru kuda belapaduthuvum nammude vishwasathe katti elupuvum avar namak udavi seiya virumbugirar even today god is desiring that by hearing all the words of him and also by listening to his teachings that the faith in us would be increased kathrak stotra praise the lord vishwasathe nam eppadi petrukkolugirom how are we receiving faith mudal mudalaga romer 10th adhigaram 17th vasanam nam padikirathu pole as we read in romans chapter 10 and verse 17 vishwasam devunude vasanathe kekkirathanal varum endru apostle solra the apostle says faith comes by hearing nammudaiya jeeviyathila mudal mudalaga vishwasam varavenum endral devunude vasanathai nam kekkavendum if for example if the faith has to come into our life first thing we have to do is you have to hear the word of god devunude vasanam enna sollum What is the word of God say? விசுவாசத்தை தோக்குறவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நமக்கு தேவனுடைய வசனம் சொல்கிறது. The word of God teaches about the author of faith who is Jesus Christ. விசுவாசத்தை தோக்குறவர் இயேசு. That author of faith is Jesus Christ. தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாக அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த காரியங்களை கேட்கும் பொழுது தான் நம்முடைய ஜீவியத்தில் விசுவாசம் முதன் முதலாக வருகிறது. Only when we hear about so many things about Jesus Christ into our life that faith increases in us. நாம் எவ்வளவு அதிகமாக வேத வசனத்தை கேட்டு அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அவ்வளவு அதிகமாக நமக்குள்ள விசுவாசம் உருவாகப்படுகிறது. To what extent we hear the word of God and we increase in our lives now says the faith will also increase in us kathraga sotram praise the lord nam viswasathai petrukkolrudharku sila sila valigal undu there are certain ways we can receive faith mudal mudalaga veda vasanathai alladhu yesu christuvai kurithu kelvi padurad moolamaga alladhu jeevanulla devanai kurithu kelvi padurad moolamaga da namakkulla viswasam undagiradhu first of all this faith comes to us by hearing the living god or the living jesus christ kathraga sotram praise the lord adutha padiyaga secondly matthew's vishesham 17th adhigaram 19th 20th vasanangalai solla pettirukkabadi as it is written in matthew's gospel 17 verse 19 and இங்கே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் ஒருமுறை ஒரு அசுத்தாவிய துரத்த முடியவில்லை now the disciples at one instance they cannot drive out demons காரணம் அதற்கேற்ற விசுவாசம் அவளுக்கு இல்ல the reason is that they don't have a proper faith ஆ இயேசு இயேசு அதை துரத்தினார் but jesus drove them out அப்பொழுது அவர்கள் கேட்டார் ஆண்டவரே நாங்கள் ஏன் அதை துரத்த முடியவில்லை then they asked jesus lord why are we not able to do it இயேசு சொன்னார் உங்களுடைய அவிசுவாசத்தினால தான் it is because of your disbelief கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அப்படி சொல்லி விட்டு அதன் பின் இயேசு சொன்னார் then afterwards he says இப்படிப்பட்டதான பொல்லாத வல்லமை பிசாசுகள் உபவாசத்தினாலும் ஜெபத்தினாலும் தான் ஓடி போகும் now these evil powers will be driven out only by prayer and fasting கத்தர் ஸ்தோத்திரம் praise the lord அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்களுக்கு அந்த உபவாசமோ ஜெபமோ அந்த அனுபவம் இல்ல now these disciples of jesus did not have this experience of prayer and fasting ஆனால் இயேசு அப்படி இல்ல but jesus was not like that அவர் தம்முடைய சீஷர்களோடு பல ஊழியங்களை செய்து செய்து கொண்டதாலும் அடிக்கடி அவர் தனிமையாக சென்று வனாந்தரங்களிலும் மலைகளிலும் சென்று ஜெபித்து தன்னுடைய ஜெபத்தை ஜெப ஜீவத்தை அவர் பாதுகாத்து கொண்டிருந்தார். Though he was doing so Jesus was doing so many ministries ministries with his disciple he used to go alone in many instances to wilderness and to the mountain and pray and fast. கத்தர் கிறிஸ்துவே praise the lord. ஆனால் சீஷர்களுக்கு அந்த அனுபவம் இல்ல. But disciples do not have this experience. ஆனபடினால அசுத்த வல்லமைகளை துரத்துவதற்கேற்ற விசுவாசம் இல்ல. Therefore they don't have a faith to drive out evil powers. ஆக அந்த விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வழியை இயேசு சொல்லி கொடுக்கிறார். But Jesus teaches them how to receive that faith. உங்களுக்கு இந்த விசுவாசம் வேண்டும் என்றால் உபவாசமும் ஜெபமும் உங்களுக்கு அவசியம். If you need this faith you need prayer and fasting. அதிலே இருந்து நாம் விளைங்கி கொள்கிறோம். நம்முடைய ஜீவியத்திலும் ஒரு சரியான விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு உபவாச உபவாசமும் ஜெப ஜீவியும் நமக்கு அவசியம். Therefore we also understand to get a proper faith in our life we need prayer and fasting in our life. நம்முடைய ஜெப ஜீவியத்தில நாம் மிக குறைவுபட்டுப்போம் என்றால் நமக்குள்ள விசுவாசம் வராது. If you are very much less in our prayer life you will not get proper faith. அதே வேளையில அவசியப்படுகிற வேளையில நம்ம நம்ம உபவாசத்தை ஜெபிக்கிற அனுபவங்கள் எல்லாம் விட்டாலும் நமக்குள்ள விசுவாசம் வராது. Also when necessity arises when you do not fast and pray there will not be a proper faith in us. கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ஆனபடினால நம்முடைய ஜீவியத்தில விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நா உபவாசமும் ஜெபமும் நமக்கு அவசியம் என்று இயேசு சொல்கிறார். Jesus says to receive a proper faith we need prayer and fasting. கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. பேதுர அப்போஸ்தலன் தன்னுடைய நிருபத்தை எழுதும் பொழுது When Peter writes his epistle ஆ முதலாம் பேதுர முதலாம் அதிகாரத்துல விசுவாசத்தை பற்றி சொல்றத நாம் பார்க்கிறோம். We read about he telling by faith in 1 Peter chapter 1. இந்த விசுவாசத்தை யாருக்கு சொல்ல எழுதுகிறார்? And who to whom is he writing? இரண்டாம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரதேசிகளுக்கு என்று சொல்றார். And the second verse we read about the strangers who have been chosen. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரதேசிகளுக்கு உள்ள விசுவாசத்தை பற்றி முதலாம் அதிகாரத்தில் பேசுகிறார். And in the first chapter he writes about the faith to those strangers who have been elected 
and he is teaching about the faith. Anavinala, idu therindu kolla patru viswasam endru idai kurithu na paarkrom. We read about this faith which is chosen and those who are strangers. Indu viswasathai eppadi nam petru kollalam? How can we receive this faith? Eppadi ivargal therindu kolla patta devunudi pillaigalaga andu viswasathai petru kondargal? Then how did they receive that faith being strangers and those who are chosen? Yesu sonnar alaikapattavargal anegar. Though Jesus said those who called are many. Anal therindu kolla patturul silar. But chosen are very few. Yen silar dhan therindu kolla padugirargal? Why are only few chosen? Palai erpaat அனுபவத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது when you see the old testament experience ah egypt தேசத்தில் இருந்து புறப்பட்டதான புருஷர்கள் 6 லட்சம் பேர் and the egyptians the, the people the men who started from egypt were 6 lakhs ah ஸ்திரீகள் புருஷர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து 20 லட்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது women children all put together comes up to 20 lakh அவர்கள் எல்லாரும் கானான் தேசத்துக்காக அழைக்கப்பட்டார்கள் they were all called for canaan ஆனால் 20 லட்சம் பேர்ல கானானை சுந்தரித்தவர்கள் எத்தனை பேர் but how many inherited canaan இரண்டு பேர் only two கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஏன் 20 லட்சம் பேர் அழைக்கப்பட்டு இரண்டு பேர் தான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார்கள் why were 20 lakh people called and only two were entered into canaan அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக மாற்றப்படுவதற்காக வனாந்தரத்தில் தேவன் அவர்களுக்கு अनेक பிரமாணங்களையும் சட்டதிட்டங்களை ஒழுகுகளை எல்லாம் தந்தார் for the called to become chosen god gave so many statutes and commandments to be followed in the wilderness இவர்கள் எல்லாம் கை கொண்டு அவருடைய துஷ்ட சுபாவங்களை தள்ளி விட்டு தெய்வீக சுபாவங்களை அவர்கள் தரித்து கொண்டு கானானை நோக்கி அவர்கள் பிரயாணம் செய்ய வேண்டியிருந்தது ஹோல்டிங் ஆன் ஆல் டு தீஸ் திங்ஸ் தே ஹேவ் டு புட் அவே ஆல் தி ஈவில் கரெக்டர்ஸ் அண்ட் புட் ஆன் ஆல் தி திங்ஸ் தட் காட் ஹஸ் गिवन देम அண்ட் ப்ரோசீட் டுவர்ட்ஸ் கேனன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ப்ரைஸ் தி லார்ட் ஆனால் அவர்களோ முறுமுறுக்கிறவர்களாக மாறினார்கள் பட் தே வர் चेंज டு மர்மரிங் பீப்பிள் தேவனை பரிசு பார்க்கிறவர்களாக மாறினார் தே வர் பீப்பிள் ஹூ ட்ரைட் காட் கலகம் செய்கிறவர்களாக மாறினார் தே வர் பீப்பிள் ஹூ ஆர் டுயிங் ஆல் குவேர் மனங்கா கழுத்துள்ளவர்களாக மாறினார் தே வர் ஸ்டிஃப் நெக் பீப்பிள் கீழ்படியாதவர்களாக மாறினார் தே வர் பீப்பிள் ஹூ டிஸ்பே தேவனின் தேவனுடைய வழிநடத்துதலையும் ஏற்கிறவர்களாக மாறினார் தே வர் பீப்பிள் ஹூ ரெசிஸ்டட் தி லீடிங் ஆஃப் காட் ஆகவே அவர் அழைக்கப்பட்டிருந்தாலும் திருந்து கொள்ளப்பட்ட சாக்கியத்தை இழந்து போனார் தோ தே வர் கால்ட் பட் தே சோசன் வெர் தே லாஸ்ட் எலெக்ஷன் ஆஃப் சோஸ் இவிதமாகவே தேவன் சுவிசேஷத்தின் மூலமாக எல்லாரையும் அழைக்கிறார் ஈவன் சோ காட் இஸ் காலிங் த்ரூ தி காஸ்பல் ஆல் ஆஃப் us சுவிசேஷத்தின் மூலமாக பரம காணானுக்கு நாம் கடந்து போக முடியாக ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் காட் இஸ் ஹெல்பிங் us that we have to go to eternal canaan through this gospel devunudaiya suvisheshathai kettu adai viswasithu adarku keelpadiyaga keelpadiya mudiyamal pogum bolude and hearing the gospel and also when you're not able to obey the gospel naam alaikapatta kootathil irundhalum therindukollapatta kootathil varamudiyamal poi vidum though we are in that called group we cannot come into the chosen group anal pedrunge nirubath eludumbodhu avargal therindukollapattavargal endru solugira but here peter says those who are chosen adilirundha naam vilai kolugirom avargalukku podikapatta suvisheshathirkku satyathirkku avargal keelpadindhu அந்த ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டபடியால் தான் திருந்து கொள்ளப்பட்டவளாய் மாறினார். From this we can understand according those people were all chosen people because they obeyed to the gospel that they received and heard and they were walking accordingly. அவர்களுக்கு ஒரு விசேஷமான ஒரு விசுவாசம் இருந்ததாய் சொல்றார். And he also says they had a very special faith. அந்த விசுவாசம் தான் இந்த உலகத்துல அவர்கள் தேவ பலத்தை பெற்றுக்கொண்டு பாதுகாக்கப்படவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது என்று சொன்னார். Also he says this faith is able to get the strength of God and to be preserved in this world. அந்த விசுவாசத்தினால் பாதுகாக்கப்படுவதற்காக பரலோகத்தில் ஒரு சுதந்திரம் இருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார். Also he reminds them that as because they are having preserved in the world they have an inheritance in heaven apdiyanal inda viswasam avargal eppadi petrukondargal then how do they receive this faith satyangal moolamaga through the truth kathrukku stotram praise the lord nam suvisheshathai kekkra aarambathil namakkulla viswasam oru siri alavila undagirathu in the beginning when you hear the gospel there's a faith through a little extent inna andha viswasare inna adhigamai uruvaakapada niraivana oru viswasathai petrukolla vendum endral if you need to grow in faith and to get a perfect faith suvishesha satyangalai nam arindukolla vendum we need to know the gospel truth kathrukku stotram praise the lord ஒரு மனுஷன் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் படிபடியாக விதமாய் தன்னுடைய ஜீவிதத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்கிற சத்தியங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். He has to know uh, burn us to know how he has to build up his spiritual life step by step by getting the spiritual truth. அவருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் எவ்வாறு முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்கிறதான சத்தியங்களை அறிந்து கொண்டு அதன்படி அவன் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். Knowing the truths so he has to go forward in the spiritual life. சத்தியங்களை கேட்டு அந்த விசுவாசத்தை கீழ்படியும் பொழுது தான் அந்த தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவருடைய விசுவாசத்தை அவன் பெற்று கொள்வார். Hearing the truth having faith in it and obeying accordingly he will have this truth in him. இந்த விசுவாசம் தான் அவன் பாதுகாக்க முடியாகவும் பரலோகத்தில் உள்ள சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாகவும் அவனை தகுதிப்படுத்துகிறது. This faith is able to preserve him and also get an inheritance that is for, kept for him in heaven. கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அது மாத்திரமல்ல. Not only that. விசுவாசத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படி தேவன் செய்கிற மற்றொரு காரியம் உண்டு. But there is another thing when you receive the faith. இந்த விசுவாசமானது 
பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆவிக்குரிய வரங்களில் ஒன்றாக தேவனால் நமக்கு கிடைக்கிறது now this faith comes as a gift to the holy spirit when we are anointed with the holy spirit ஆனபடியால இது விசுவாசத்தின் வரம் என்று சொல்லப்படுகிறது that is why it is called the gift of faith முதலாம் கொரிந்தியர் 12 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனத்தை நாம் அதை படிக்கிறோம் we read that in first corinthians chapter 12 and verse 9 அதற்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord தேவன் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்கிறவர்களுக்கு ஒரு ஈவாக இந்த விசுவாசத்தை கொடுக்கிறார் now god is giving this faith as a gift for those who are receiving the holy spirit or sadharana viswasam illa this is not an ordinary faith inda viswasathai petru kolugiravargal endha soolnalilum urudhiyaga thangudey jeeviyathila nilai nirkkukuriyavargal irpaar these people who are receiving this special faith any instances they will solve first at firstly in their life inda viswasathin varam innoru veethila viswasathin aavi endru solapadugirathu this uh, spirit uh, the gift of faith can also be called the spirit of faith ah rendu korinda naangam adhigaram 13 ra vasanathil inda viswasathin aavi naan udiyavana irukkiren endra apostolaga paul thannai patti solugira saint paul says in second corinthians chapter 4 verse 13 that he is a man who has got a spirit of faith kathrukku stotra praise the lord ibidamaga devan namakku viswasathai tharugiradana pala vidha valigal undu here in in this manner there are many ways where god is giving us faith kathrukku stotra praise the lord viswasathai petru konda பின்பு after receiving the faith நாம் விசுவாசத்தில வளர வேண்டியது அவசியமா இருக்கு we need to grow in that faith கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord தேவ நாம் விசுவாசத்தில எப்படி நாம் வளருவது how can we grow நம்ம விசுவாசம் எப்படி பெருக முடியும் how can the faith increase ஆ ஒரு முறை இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களிடத்தில் மன்னிக்கிறதை குறித்து பேசினார் once time jesus was talking to his disciples about forgiveness அப்போ இயேசு சொன்ன காரியத்தை விசுவாசித்து அதை செய்வதற்கு அதற்கேற்ற விசுவாசம் அவளுக்கு இல்ல no they did not have a faith to obey to whatever they hear from jesus luka suvisesham 17 ஆம் அதிகாரம் 5 ஆம் வசனத்தில் in luke's gospel chapter 17 and verse 5 இயேசுவின் சீஷர்கள் இயேசுவிடத்தில் கேட்டார்கள் no disciples asked jesus ஆண்டவரே எங்களுடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க செய்யும் பெருக செய்யும் Jesus help us to increase our faith. கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சீஷர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வேண்டிக் கொண்டார்கள் அல்லது ஜெபித்தார்கள். The apostles were asking the Lord or praying to the Lord to increase our faith. விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொண்ட பின்பு எவ்வளவு அதிகமாக நம்முடைய ஜெப ஜீவியத்தை நாம் பாதுகாக்கறோமோ கட்டி எழுப்புறோம் அவ்வளவு அதிகமாக நம்முடைய விசுவாசம் வளர்கிறது அல்லது விசுவாசம் பெருகிறது. After getting receiving our faith to what extent we preserve our prayer life more and more to that extent the faith is also increasing kathrukku stotra praise the lord ah romer 4th chapter 21st verse nam padikkum bodhu when you read in romans chapter 4 verse 21 abraham evidamaga viswasathil belapettan avan valarndan engiradai patri apostolage paul solugira saint paul says about how abraham increased in faith abraham ku devan oru vaakkatha than thanda god gave abraham a promise naan unakku oru kumaranai tharuven i will give you a son anal devan sonna vaakkathathukkum thanudey jeeviyathukkum endha vidamana oru sambandham illada nilamil avan kaanapatta but the god given his promise and to his life there was no contact or no link between it anal avan soolnalagale paarkavilla but he did not see the situation thanudeya belavinangale paarkavilla he did not see his weakness avan enna seidana what did he do vaakkathatham panninavar adai sinareyvetra vallavara irukkar endru nambidana he believed that he who was promised is able to perform it devan oru kaaryathai sonnal nichayamai nadakkum endru avan nambina he believed that if god has told one thing it will certainly be performed and nambikiyodu avan devanai stotrithana with that belief he praised the lord devanai devan melinda nambikeyinalum devanai stotrithinalum devanai stotrithabadinalum விசுவாசத்தில் பலப்பட்டான் வல்லவனானான் என்று அப்போஸ்டல் சொல்கிறார். the apostle says according to the belief that he has upon god and as because he was giving glorifying unto god he was increasing in faith and he was strengthened in faith. நாமும் விசுவாசத்தில் பலப்பட வேண்டும் என்றால் அல்லது பெருக வேண்டும் என்றால் if you need to be strengthened in faith or increase in faith சூழ்நிலைகளை பார்த்து நம்பிக்கை இழந்து போக கூடாது. you should not see your situations and lose your faith. சிலவேல் நமக்குள்ள இருக்கிற குறைகளை பார்த்து நம்பிக்கையை நஷ்டப்படுத்தி விட கூடாது. maybe sometimes you'll see your weaknesses and you lose your faith. ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையே தேவனுடைய வசனத்தை அப்படியே நம்ப வேண்டும். and whatever god has said the word of god we have to believe as it is nam nambugira devunudaiya vasanathin nimithamaga adu apdiye niraiveram endru stotram anna vendum according to the faith that we have about the word of god and according to that will be performed we have to praise it devunudaiya vasanam alladhu devunudaiya vaakkathathathe nambugira padinalum அது நிறைவேறும் என்ற நோக்கத்தோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறபடியால் நம்முடைய விசுவாசத்தை தேவன் பெருக செய்கிறார். As because we have a belief upon the word of God and upon the promise of God and also we give thanks that that particular thing will be performed by God our faith will be increasing. கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ரெண்டு தேசலோனிக்கர் முதலாம் அதிகாரம் 3 ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது When you read second Thessalonians chapter 1 and verse 3 தேசலோனிக்கே சபையார பற்றி அப்போஸ்தலாகிய பவுலுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருந்தது. And regarding the Thessalonian church Saint Paul was very happy. ஆ அந்த வசனத்துல அவர் என்ன சொல்கிறார்? What does he say in this verse? உடைய விசுவாசம் வளர்கிறது அல்லது பெருகிறதை கண்டு நாங்கள் தேவனை துதிக்கிறோம் என்று சொன்னார். We praise God seeing your faith being increasing. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. இந்த தேசலோனிக்கர்களுடைய சபையாருடைய விசுவாசம் பெருகிறதுக்குரிய காரணம் என்ன? What is the reason for this Thessalonians church faith to be increasing? முதலாம் நிருபத்துல அவர் எழுதும் பொழுது In the first episode, பலவிதமான நெருக்கங்கள் உபத்ரவங்கள் வந்த வேளையில 
பொறுமையோடு அவர்கள் தேவனுடைய வசனத்தை கை கொண்டார்கள் when there so many tribulations and trials with great patience they were hearing the word of god அவர்கள் எதிர்ப்புகள் சோதனை கண்டு விசுவாசத்தால் அது தேவனுடைய வசனத்தை மறுதலிக்கவில்லை seeing all the resistances and the hindrances they did not deny the word of god அவர்கள் விசுவாசத்தோடு அவர்கள் பிரயாசப்பட்டார் with a great faith they tried அவர் அவருடைய 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 அந்த விசேஷமான அந்த சத்தியத்தை பொறுமையோடு கை கொண்ட அனுபவம் அவருடைய விசுவாசத்தை பெருக செய்ததாக அப்போசல் சொல்கிறார் செயின்ட் பால் சேஸ் தட் அஸ் बिकॉज दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग अ पेशेंस एंड आल्सो होल्डिंग ऑन टू द वर्ड ऑफ गॉड दैट फेथ इंक्रीज நம்முடைய ஜீவியத்திலும் கூட தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு அதன்படி ஜீவிக்க பிரயாசப்படும் பொழுது பல எதிர்ப்புகள் பல இடியோர்கள் உண்டாகலாம் ஈவன் இன் आवर लाइफ व्हेन वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड व्हेन वी ट्राई टू लिव अकॉर्डिंगली देयर आर सो मेनी हिंड्रेंसेस एंड स्टंबल ब्लॉक्स கடைகளை எதிர்ப்புகளை பார்த்து நாம் வசனத்தை மறுதலி விட்டா மறுதலித்து விட்டால் நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் மறுதலித்து விடுவோம் இஃப் யூ सी अ हिंड्रेंसेस एंड आल्सो द रेजिस्टेंसेस एंड वी विल आल्सो deny the word of god and deny our faith கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில நாம் சத்தியத்தை விசுவாசமே தேவ வசனத்தை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள முடியாது பொறுமையாய் கை கொள்கிறவர்களாக இருப்போம் என்றால் நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் வளர்கிறோம் பட் இன் தட் சுச்சுவேஷன் வென் வி ஆர் பீப்பிள் ஹூ ஆர் வித் ஹோல்டி ஹோல்டிங் ஃபாஸ்ட் டு அவர் ஃபேத் வித் பேஷியன்ஸ் then we will be growing in faith katrukku stotra praise the lord sila velaiyila nammude viswasathe varthikka cheyumbadiyaga devan sila sodhanagale namak anumadikkirar sometimes god is allowing some trials so that our faith will be increasing aan devan namak sodhanagale anumadippadinudaiya nokkam nammude viswasam velapadu நம்முடைய விசுவாசம் வர்த்திக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் the reason for god allowing certain trials in our life is that our faith should be established and also it should grow ஆனால் சத்ருவானோ அந்த வேளையில் வந்து தவறான ஆலோசனை தந்து தேவனையும் சத்தியத்தையும் விசுவாசத்தையும் மறுதலிக்கும்படியாக நம்மை ஏமாற்றி விடுகிறார் but enemy the satan will give us so many trials and he will give us so many uh, counsel to deny the truth and the god and also the faith that is in us ஆனபடி நாளை விசுவாசத்திலே முன்னேறி செல்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஜீவியத்தில் அவருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் வளர்ச்சி கேற்ற சோதனைகள் அடிக்கடி அவர்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் சோதனையில அவர்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியா இருந்து ஜெயிக்கும் பொழுது அவருடைய விசுவாசம் வளர்கிறது their faith will also increase adan min madhai paarkal vera oru periya sodhane varum and after that there will be another great tribulation adhilum oru viswasathil urudhiya irundha jeyam edukkum bodhu karthavude viswasathai innum mela paduthukira even in that trial when they are established in their faith and grow in it and overcome it then god will increase their faith idhamaga nammudaiya anudhana jeeviyathile pala sandarbhangalile devan sodhanegalai anumadippadinudaiya nokkam nammudaiya viswasathai katti elupuvatharkaga valara seivatharkaga likewise god giving us or permitting us so many trials in our life is that our faith should be increased and our faith should be established kartharku stotra praise the lord ah nama ividamaga viswasathe petrukolla vendum viswasathil valara vendum like this we have to receive the faith we have to grow in our faith adhe velaiyila nammude viswasathe paadhukkumadi migavum jaakriya irukkum also we have to be very careful to preserve our faith kartharku stotra praise the lord ah nam apostolaga apostolaga paul timothy kelidum bodhu viswasathe nashtapaduthinadana irandu perai kurithu mudalam adhigarathil solugirar when uh, saint paul writes to timothy he tells about two people who have spoiled their faith 19th வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது when you read the 19th verse அவர்கள் இந்த நல்மன சாட்சியை தள்ளி விட்டு விசுவாசமாக கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் என்று சொல்கிறார் they put away that good conscience and they spoiled the ship of faith கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அப்படி என்ன அந்த விசுவாசம் நஷ்டப்பட்டு போவதற்குரிய காரணம் என்ன and what is the reason for the faith to be despoiled அல்லது விசுவாசத்தை பாதுகாக்க முடியாமல் போவதற்குரிய காரணம் என்ன and what is the reason for they not keeping the faith நல்மன சாட்சி இழந்து போவது they lost their good conscience கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆகையால தான் முதலாம் தேமதி 3 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனம் என்று கூட போஸ்ன் ஆகி பவுல் சொல்லும் பொழுது that is why saint paul says in first timothy chapter 3 and verse 9 விசுவாசம் என்கிற ரகசியத்தை சுத்த மனசாட்சியில் பாதுகாக்க வேண்டும் ஹோல்டிங் தி மிஸ்ட்ரி ஆஃப் தி ஃபேத் இன் a pure conscience அப்படினால விசுவாசத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒரு சுத்த மனசாட்சி இருக்க வேண்டும் இஃப் யூ नीड टू प्रिजर्व योर फेथ यू नीड टू हैव अ प्योर कॉन्शियंस கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இஸ் தி லார்ட் நம்மளை நாம் எப்படி சுத்த மனசாட்சியை பாதுகாக்கலாம் ஹவ் கேன் யூ प्रिजर्व प्योर कॉन्शियंस நம்மளை இருதயத்தை சுத்தமாக பாதுகாக்கிறதுனால தான் சுத்த மனசாட்சி பை கீப்பிங் a heart pure is a pure conscience கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இஸ் தி லார்ட் தேவன் நமக்கு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை தரும் பொழுது நமக்கு ஒரு சுத்த மனசாட்சியை தருகிறார் when god is giving us experience of salvation god is giving us a pure heart ஞான ஸ்நான சத்தியத்தை கீழ்ப்படியும் பொழுது அந்த சுத்த மனசாட்சி இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவர் ஸ்திரப்படுத்துகிறார் and when god, we are taking what about this some god is establishing that pure conscience பரிசுத்தான விஷயத்து மூலமாக அந்த சுத்த மனசாட்சி ஆண்டவர் இன்னும் அதிகமாக ஸ்திரப்படுத்துகிறார் by the whole anointing of the holy spirit god is still more Uh, establishing that pure conscience adan menbe nammudaiya jeeviyathile nam arindho ariyamulo edagilum thavargal seiyumbodhu and afterwards when we do mistakes willingly or unwillingly nammudaiya manasaatchi udane baadhikkum 
Yeah, immediately our conscience will be pricked. Ah, adu nammudi namma udane adu namma unartha aarambikkum. That will start to uh, prick us. Nam thavaru seidu vittu ni thavaru seidu vittai thavaru seidu vittai adu namma unartti kondey irukum. That will always make guilty of us saying that you have made a mistake ah. you have made a sin. Oru siriya poi solli vittu. If we have told a small lie. Mana saat solli poi solli vittai poi solli vittai. Conscience will say you have told a lie you have told a lie. Ah, kathirku stotram. Praise the Lord. Pa nam enna seivendu? Then what should we do? Nam adarkai mana saapattu kathirathila mannippu kekkavendu. We have to repent for it and confess it and to the Lord. Andavare naan நான் போய் சொல்லி விட்டேன் என்ன மன்னியும் இனி இப்படி செய்யாதபடி எனக்கு பலன் தார் கிருவி தாரும் என்று நாம் அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டும் we should say lord i have told a lie here towards i should not tell a lie lord give us a give me the grace கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord நாம் அப்படி செய்யும் பொழுது உடனடியாக ஆண்டவர் நம்மை மன்னிக்கிறார் அப்படி நம்ம குற்ற நம்ம குற்றப்படுத்த அந்த மனசாட்சி அந்த குற்றப்படுத்துற அந்த அனுபவம் போய்விடும் when we stood like that god immediately forgives us and also the guilty conscience goes away anal nam adha seiya thavarum bolude but when we do a mistake of not doing it adha adan men vaadai paarkal innum periya thavar seiyalam and we are doing a greater sin than that marudi manasaatchi nam vaadik aarambikkum again the conscience will prick us nam adha kavali inamai vittu vidum bolude if you are very much careless about it nam irudhiyam konjam konjam ay kadina pada aarambikkum slowly our heart becomes hardened ipdi nam seigira thavargal theemaigalai patri nam manasaatchile unarthapadum bolude namai seerpaduthikollamal nam adha alatchiyamai vittu vidum bolude when the conscience is bringing us and making us guilty when you're not correcting it konchi naatil pinma nammudi irudhiyam kadina pada aarambithu vidum slowly after some days our heart will become hardened nammudi manasaatchi soodunda manasaatchiya maari vidum our conscience will become a very hot conscience adan pinbu nam thavaru seidhalum unarthapada kudi andha anubavathai nashtapaduthi povu we will lose our experience that when we are doing a mistake or a sin that we will not be pricked at all ipdi nal manasaatchi nammudi jeevithile nashtapadum bolude when the good conscience is being spoiled sutha irudhiyam நம்முடைய ஜீவியத்திலே நஷ்டப்பட்டு இறுதியும் கடினப்படும் பொழுது when a pure conscience is being spoiled and our heart becomes hard அந்த இறுதியத்திலே விசுவாசம் பாதுகாக்கப்பட முடியாது in that heart the faith cannot be preserved ஆகையால் தான் நம்முடைய இறுதியும் கடினப்பட இறங்கு கொடுத்தாலும் நம்முடைய நல்மன சாட்சி நஷ்டப்படுத்தினாலும் விசுவாசத்தை நாம் பாதுகாக்க முடியாது therefore when your heart is being hardened or when we are doing, losing a good conscience our faith cannot be preserved கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆனபடினால நாம் விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொண்ட பின்பு நம்முடைய விசுவாசத்தை பாதுகாக்க நம்முடைய இறுதியத்தை சுத்தமாக பாதுகாக்க வேண்டும் நல் மன சாட்சி ஜாக்கிரதையா பாதுகாக்க வேண்டும் therefore after receiving our faith we should keep very preserve a good conscience and also keep our heart pure and with a pure conscience கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord விதமாக நாம் நாம் விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொண்ட பின்பு விசுவாசத்தை பாதுகாப்பதற்கு நமக்கு ஒரு சுத்த இருதயம் அல்லது ஒரு நல் மன சாட்சி மிகவும் அவசியம் after receiving the faith we need a very pure heart and a good conscience கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இந்த அனுபவத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தில் படிப்படியாக நாம் வளர ஆரம்பிக்கிறோம் only when we are in this experience we can grow in our faith நாம் விசுவாசத்தில் வளர வளர தான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் கூட வளர ஆரம்பிக்கிறோம் only when we grow in our faith our spiritual life also grow நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் வளர்ச்சியும் விழுகையும் நம்முடைய விசுவாசத்தை பொறுத்து தான் இருக்கிறது the growth and the defeat or the fall of our spiritual life lies in our faith நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தினுடைய முன்னேற்றம் அல்லது பின்வாங்குற அனுபவம் நம்முடைய விசுவாசத்தை பொறுத்து தான் இருக்கிறது going forward in our spiritual life or backsliding in our spiritual life depends on our faith நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே நாளுக்கு நாள் நாம் பிரகாசிக்கப்படுவதும் அல்லது நாம் அந்தகாரம் அடைவதும் விசுவாசத்தை பொறுத்து தான் இருக்கு shining brightly in our spiritual life day by day or becoming dark and day by day depends on our faith கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord நாம் விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஒரு நிறைவான விசுவாசம் நமக்கு வருவது இல்ல it is not when we receive our faith that we get a perfect faith ஒரு சிறிய அளவில் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் we receive a little faith அதன் பின்பு நாம் படிபடியாக அதை கட்டி எழுப்புவது நம்முடைய நம்முடைய கடமையாக இருக்கு later on later on works it's our duty to step by step build it ஆகையால தான் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் விசுவாசம் பெற்றுக்கிறவர்கள் அவருடைய ஜீவியத்தில அந்த கொஞ்சம் விசுவாசம் இருக்கிறபடினால அதோடு சேர்ந்து சில குறைகளும் காணப்படுறத நாம் பார்க்கிறோம் therefore in the beginning when they have a little faith they also have some mistakes along with it கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்த நாட்டில அப்படி கொஞ்சம் விசுவாசம் உள்ள சிலரை சந்தித்த பொழுது அதை அவர் சுட்டி காண்டுகிறார் when jesus christ was roaming in this world doing his ministry he saw people of little faith and he was pointing to it avargale and the and the sandarbhangala kadindu kollavum seigirar also he was rebuking them arpu viswasigale endru solli avargal kadindu kollugirar he is telling to them oh ye of little faith kathirku stotram praise the lord vivaramaga solla neram illada abidinal surukamai solli kondu naan poga verum i do not have time to elaborate it so i am telling it shortly matthew visheshama aaram adhigaram 30 31 vasanangalai nam padikkum bodhu when you read in matthew's gospel chapter 6 verse 30 and 31 inda arpu viswasam allathu konjam viswasam ullavarku viswasam irundalum அநேக காரியங்களை பற்றிய கவலைகள் இருக்கும் என்று சொல்றார் ஹி சேஸ் ஆஃப் டு திஸ் லிட்டில் ஃபேத் பீப்பிள் தோ யூ ஹேவ் ஃபேத் இன் யூ பட் யூ ஆர் பர்டன் அபௌட் சோ many things கொஞ்சம் விசுவாசம் இருக்கு ஆனா அநேக காரியங்களை பற்றிய கவலைகள் கேஸ் 
and uh, you have little faith but your cares about so many things uh, in this world mukhiyama ulaga prakaramana kaaryangale patri kavalaigal and there are so many worldly cares devunude pillaye unude jeevithil apdi pada ulaga prakaramana kavalaigal irukkum endral nee innum vishwasathil kulandai a irukkirai nee vishwasathil valaravilla oh beloved child of god if you are having worldly cares in you you are still a small babe in the sight of the lord you are not growing in the lord kathrak stotra is the lord mathi sivishesham 8th adhigari 23rd vasanathil nam padikkum bodhu when you read in matthew's gospel chapter 8 and verse 23 konja vishwasam ullavude jeevithile bayam irukkum endru சொல்கிறார் ஜீசஸ் சேஸ் தோஸ் பீப்பிள் ஆர் ஹேவிங் லிட்டில் ஃபேத் தே will have fear in them அவர்கள் கொஞ்சம் விசுவாசம் இருக்கும் ஆனா விசுவாசத்தினால தைரியம் வராது அடிக்கடி அவர்கள் பயப்படுகிறவர்களாக இருப்பார் they will be having faith in them as because the faith is little they will be having fear also in them கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord 26th வசனத்தில் இயேசு அதை குறித்து சொல்றதை நாம் பார்க்கிறோம் we read that in the 26th verse மத்தேயு சுவிசேஷம் 14th அதிகாரம் 31st வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது when you read matthew's gospel 1431 இங்கே கொஞ்சம் விசுவாசம் உள்ள மனுஷனுடைய இன்னொரு அனுபவத்தை குறித்து இயேசு சொல்றார். Yeah here Jesus tells about another experience of having little faith. கொஞ்சம் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் அவருடைய ஜீவியத்துல சந்தேகமும் இருக்கும். And those people having little faith they will also have doubt in their தேவனுடைய காரியங்களை அப்படியே நம்ப முடியாது கொஞ்சம் சந்தேகமும் அவங்களுக்கு இருக்கும். They will not be able to believe God uh, the word of God as it is they will having be doubt. பேதுர போஸ்ன அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தில சந்தேகப்பட்ட பொழுது இயேசு அவனை கடிந்து கொள்றார் அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டாய்? And Peter at one instance when he was having this doubt and fear he got jesus rebuking him saying that oh men of little faith why were you afraid matthew doubt why did you have doubt matthew sivishesham 16th adhigaram 8th verse nam padikkum bodhu when you read matthew's gospel 16 verse 8 konja vishwasam ullavude jeeviyathile manadhila palavidamana yosanaigalum kelvigalum elumbuva and those people are having a little faith there will be so many questions and so many other things in their mind edho konja oru vishwasam oru moolil irundhal innor pakkathile காண்கிறதும் கேட்கிறதுமான காரியங்கள் நிமித்தமாக மனதில் பலவிதமான கேள்விகளும் யோசனைகளும் இருக்குமா as because they are having a little faith though in them but because of all the things that they hear they will be having questions rising in their mind about certain things அப்படினால ஆரம்பத்துல நம்முடைய ஜீவியத்துல இந்த அற்ப விசுவாசம் கொஞ்சம் விசுவாசம் இருக்கலாம் ஆனால் பல வருஷங்கள் இந்த ஆவிக்கு அனுபவத்துல கடந்து வந்த பின்பும் நாம் அப்படி இருக்கும் என்ற இருக்கிறோம் என்றா இன்னும் நாம் விசுவாசத்துல வளரவில்லை though maybe in the beginning we have a little faith but as days pass by we have to grow in that little faith If you're going to still remain in the same instance then we're not growing in it. நம்முடைய விசுவாசம் அந்த கொஞ்சம் விசுவாசமா இருக்கிறது தேவனுடைய சித்தம் இல்ல. It is not God's will that our faith should be little. விசுவாசத்தில் வளர்ந்து நம்முடைய ஜீவியத்தில் விசுவாசத்தில் பெருக வேண்டும். If you have to grow in our faith and you have to also increase in our faith. அதாவது நம்முடைய ஜீவியத்தில் விசுவாசம் பெரிய விசுவாசமாய் நம்முடைய ஜீவியத்தில் மாற வேண்டும். Now life the faith should become a great faith or a home or a, or a greater ah, faith. இந்த கொஞ்சம் விசுவாசம் இருந்தா if you have a little faith நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் எந்த காரியத்திலும் தைரியமாக ஒரு அடி எடுத்து வைக்க முடியாது. In any things in our spiritual life we cannot boldly take a step ஆனால் விசுவாசம் வளர்ந்து நம்முடைய விசுவாசம் பெரிய ஒரு விசுவாசத்தை அனுபவத்துக்கு வரும் பொழுது but when our faith is growing and it becomes a greater faith தைரியமாக ஆவிக்குரிய காரியங்களில் நாம் முன்னேறுகிறவளாய் காணப்படுவோம் boldly we can grow forward in our spiritual life கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord பல சந்தர்ப்பங்கள்ல சூழ்நிலைகள் விபரீதமாய் காணப்பட்டாலும் தைரியமாக கர்த்தருடைய பட்சத்தில் நிற்கிறவளாய் நாம் காணப்பட முடியும் though the situations might be approached to us as a dangerous situation but with boldly we can grow in our faith இயேசு கிறிஸ்து அந்த பூமியில் இருந்த பொழுது அப்படிப்பட்ட பெரிய விசுவாசம் உள்ள இரண்டு பேரை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார் when jesus christ was in this world he was very much surprised about two people who had this faith முதலாவதாக ஒரு நூற்று கதிபதி தன்னுடைய வேலைக்காரனுடைய சுகத்திற்காக இயேசுவின் இடத்திலே ஆள் அனுப்பினார் at one instance a centurion because of the servant being sick he sending a word unto jesus அப்படி இயேசு சொன்னார் நான் வந்து அவனை சுகமாக்குவேன் jesus said i will come and heal him ஒரு நூற்று கதிபதி வேற ஒரு ஆளை அனுப்பினார் again he sent another person ஆண்டவரே நீர் இந்த வீட்டுக்குள் வர நான் பாத்திரன் அல்ல master it is not i am not worthy that you should come into my house நீ ஒரு நீர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் இந்த வேலைக்காரன் பிழைப்ப but if you tell one word our, my servant will be uh, healed கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆனா இந்த நாட்டில் அநேகர் என்ன செய்றாங்க but when today many people what do they do சில வியாதிகள் சில கஷ்டங்களுக்காக ஜெபிக்க வருகிறார் some people are coming for many sickness to be healed முக்கியமான இப்படிப்பட்ட கன்வென்ஷன் நேரங்கள்ல during this convention time வருகிறவர்கள் என்ன சில புதிய ஆட்கள் சரியாக ஆண்டவரை பற்றி அறியாதவர்கள் சரியான விசுவாசம் இல்லாத என்ன செய்வார்கள் the new souls those not know about the lord they do not have faith what do they do ஜெபிக்க வருகிறார்கள் they come to pray ஜெபிக்க வரும் பொழுது ஒரு 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 கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் அவங்க காய் ஜெபிக்கிறார் a servant of the lord he is praying for them அவங்களுக்கு போதிய விசுவாசம் இல்ல விட்டு அடுத்த ஆளு கிட்ட போய் ஜெபிப்பாங்க and if he does, doesn't have a proper faith he goes to the next person நான் ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக கேரளால ஒரு கன்வென்ஷன் போய் இருந்தேன் two months before i went to kerala for a convention அங்க சுகவீனமா இருக்கிற ஒரு மகனுக்காக தாயாரும் தகப்பனாரும் ஜெபிக்க வந்தார் father 
mother they came to pray for a sick son ava kootam mudinda peruga naangal avargal kai chebitham after the service we prayed for them ah mudinda peruga mudinda ellam pona peru thirupi avar ende room ku vande ende maana kai chevam pannu nu sonna after all the service is over again they came to my room and they wanted to pray for his son seri pudhi aatril dhaan nu solli na marubadi chebitham and again i pray for them because they are new people pudhi aatnalum christavarul dhaan they are christians adhukku peruga konja neram avargal ange irundha saavittu thirumbi marubadi vande ende magalukku marubadi chevam pannu nu after they are they having their meals they once again came back to me and they wanted to pray for his son அவங்க தகப்பனார் என்ன பார்த்து சொன்னார் இஸ் फादर டோல்ட் மீ ஐ சேதே மகனுக்காக தினந்தோறும் நீங்க ரெண்டு மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணுங்க வெரி ரிக்வெஸ்டிங்லி ஆஸ் தட் ஐ ஷட் பிரே ஃபார் ஹிஸ் சன் ஃபார் 2 ஹவர்ஸ் एवरी டே நான் ரெண்டு மணி நேரம் இல்ல 20 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணாலும் உமானுக்கு சோங்க கிடைக்காது சொன்னார் ஐ டோல்ட் ஹிம் நாட் 2 ஹவர்ஸ் இவ பிரே ஃபார் 20 ஹவர்ஸ் एवरी டே யுவர் சன் will not be healed உமக்கு விசுவாசம் இல்ல விட்டா 20 மணி நேரம் இல்ல 20 வருஷம் ஜெபிச்சாலும் சோங்க கிடைக்காது போங்கனு சொல்லிட்டு இஃப் யூ டு நாட் ஹேவ் ஃபேத் ஈவன் இஃப் ஐ பிரே ஃபார் 20 இயர்ஸ் யுவர் தல் மீ இஃப் யூ டு நாட் ஹேவ் ஃபேத் யூ will your son will not be healed அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்ல ஜெவ பண்ணுங்க ஜெவ ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஜெயிச்சா அப்ப மற்ற காரியம் என்ன செய்யிறது and it did not have faith at all but if i'm going to pray for two hours for one person what will happen to the next thing ana and nutruk adu pathi sonna bodhu yesu migum aacharya patta but the centurion told this jesus very much surprised avanukku yesu en vaarthayin mele oru periya vishwasam irundhuchu he had got a great faith upon the word of jesus aarana avan solra naan adhigarathil irukiren i am in of man of authority ana padinal adhigarathodu naan oru vaarthai katlaita adha kenna adhigaram vallam irukku endru enak theriyum i know if i have a command of power, word of authority how much power it has arai polave neer adhigaram தோடு ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன வல்லமை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் விசுவாசிக்கிறேன் and i also believe that if you tell a word of authority i know what power it has அப்பதான் இயேசு சொன்னார் இஸ்ரவேலுக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய விசுவாசம் உள்ள ஒரு ஆளை நான் பார்க்கவில்லை என்று இயேசு சந்தோஷப்பட்டார் jesus was very much rejoicing saying that in all of israel i have not seen a man of the great faith like this சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு காணானிய ஸ்திரீ பிசாசனால கட்டப்பட்டிருந்த தன்னுடைய மகளுக்காக இயேசு நிடத்தில் வந்தார் in other situation a canaanite woman came to jesus to for a demon possessed child to daughter and the yudargal matra jaadigal ellam pura jaadigale pura jaadigal endru nenai thavargal migum arpamaa nenai thar the jews were considering the other people as gentiles and they were very much were mocking at them avargale naaygal endru thaan alaithar they were calling them dogs appo yesu vandu aandore en magalukku irangam endru jebitha poludhu yesu sonnar pillaigalin appathu eduthu naaygalukku po naaykuttigalukku podra seri illa and when that woman came and asked for jesus healing jesus said it is not right for them right for to put the master's meat at the children of the table kathrak stotra praise the lord sadharanamaga mattrudeya andasthiyo allad avude jaadiyo kudumbathiyo baadithu pesina odana avargalukku bayangara kovam erichil varu sometimes when you just mock at their caste or their community immediately they will be angered ana inda sthri apdi seiyilla but this woman did not do like that aval innum thana thaalthukira she humbled herself ha yesu and the yudhargal avulla kanithapadi nai kutti endru sonnalu though jesus said that according to the jews that she was a dog aval othukulra na nai dhaan and she accepted i am a dog ha nai kuttigalukku pillaigalai appathu poda mudiyadhu i cannot put the children's bread to the pups ana pillaigal saapittu meediyana thudukaigal vilundhaadha nai kuttigal saapidume but all the remains that the children already had in their food if they fall down the dogs might eat adhaavadhu enak kedaithal podum endru avar sonna she said if that i receive that will be greater aval yesu en mele irundha vishwasathinaale yesu sonna vaarthai nimitha aval idaral idayamal innum thannai thaalthi avarodu pesina because of the words of jesus she was not hindered but still more she humbled herself and you were speaking to jesus please jesus sonar sthriye unde vishwasam periyade ni vishwasithapadi unakkaga kadavar jesus said great is your faith woman according to your faith it will be done jesus sonna adhe velila veetla suvaina maarna avulde magalukku suvam kedaithu at the time when jesus told these words the daughter in her house were healed kartha christo praise the lord nammudi jeevithilum kuda விசுவாசத்தில் வளர்ந்து அப்படிப்பட்ட பெரிய விசுவாசம் உள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டியது அவசியம் even in our life we should be people who are growing in our faith and should have greater faith in us அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ள வரும்பொழுது தான் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அப்படியே நம்ப முடியும் அதன் மூலமாக தேவனுடைய வல்லமை நாம் அனுபவிக்க முடியும் only when you have that greater faith in us we can believe the word of the lord and we can believe it as it is கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இன்னும் நம்முடைய ஆவி நம்முடைய விசுவாசத்தில் வளரும் பொழுது and if you increase in our faith more நம்முடைய விசுவாசம் உறுதிப்படுத்துகிறது we are established in our faith கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இயேசு கிறிஸ்து அந்த விசுவாசத்தை பற்றி பேசும் பொழுது when jesus is speaking about that faith கடுகு விதை அளவு விசுவாசம் என்று சொல்கிறார் he says like faith like a mustard seed கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord கடுகு விதை எல்லா விதைகளை பார்க்கலாம் மிகவும் சிறிய அளவு உள்ளது this mustard seed is the smallest seed among compared to all of the seeds ஆனா அதே நேரத்துல கடுகு விதையில ஒரு விசேஷம் இருக்கு there is a speciality in that seed kadugu vidaila endha vidamana oru hole oru thuvaramo alladhu adu 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 decay anadana endha oru anubavam illa in that mustard seed you cannot see any hole or any other decay point in that hole that seed kathraga sutra praise the lord adu nammudeya jeeviyathil viswasathil endha vidamana nam satru munbu gavanithume bayam irukkum sandeham irukkum kalvaigal irukkum 
அப்படிப்பட்ட எந்த அனுபவம் இல்லாமல் உறுதியான விசுவாசத்தை காண்பிக்கிறேன் நான் சம் டைம் बिफोर वी मेडिटेटेड देयर वाज सम टाइम ऑफ फेथ विल बी हैविंग फियर डाउट एंड मेनी अदर थिंग्स दिस सीड शोस दैट आवर फेथ शुड बी सो सेट फर्स्ट that is so much covered without any holes kathrak stotra is the lord an apdi nal yesu kaduku vidayala viswasam endru solrathu nammude viswasathu uruthiyana viswasathai petru kondu or anubhavathil varugiradhe kaanbikka jesus telling this the faith should be like a mustard seed shows that the faith should be whole and also should be perfect without any problem aga enna yesu sonnar neengal kaduku vidayala viswasam ullavala irundhu indha malaiye paarthu nee peyndu samuthrathil po endru sonnal apdi adu nadakkum endru sonnar therefore jesus said if you have faith like that of a mustard seed and tell to the mountain to remove it and go to the sea it will be done appo kaduku vidayala viswasam alladhu uruthiyana viswasam dhaan devudaiya vaarthagalai viswasithu adanbadi seyalpada namakku udhavi seigirathu only when we have a step first faith like a mustard seed that will be able to do whatever we hear and according to the word of god devudaiya vasanathe viswasithu adanbadi adanbadi seyalpada venum endral andha uruthiyana viswasam namakku irukka vendi if you need to hear the word of god and do accordingly then we need to have this step first faith illa vetta devudaiya vasanathe nam seriya viswasikka mudiyadhu அந்த உறுதியான விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் அந்த விசுவாசத்தை சார்ந்து நாம் செயல்பட முடியாது or else we will not be able to hear the word of god properly and also believe it and also if you heard it hear it we cannot do accordingly அன்புடினால தேவனுடைய வசனத்தை சார்ந்து அதன்படி ஜீவிக்க வேண்டும் என்ற அதன்படி எல்லா காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற நம்முடைய விசுவாசம் வளர்ந்த நல்ல உறுதிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்திலே வர வேண்டும் if you need to lean on the word of god and do accordingly then our faith should grow and also should be set first in god இன்னும் அதிகமாக இந்த விசுவாசத்தை நாம் வளரும் பொழுது when you grow more in this word faith நம்முடைய விசுவாசமானது மகா பரிசுத்தமான விசுவாசமாய் மாறுகிறது வளர்ந்து வளர்கிறது என்று அப்போஸ்தலர் சொல்றார் the apostle says this faith becomes a most holy faith கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord நான் சொன்னேன் நம்முடைய விசுவாசத்தில் நாம் வளரும்படியாக தேவன் பல சோதனைகளை அனுமதிக்கிறார் i told you god is giving allowing us so many trials for our faith to be increasing நாம் ஒவ்வொரு சோதனைகளை ஜெயிக்கும் பொழுது நம்முடைய விசுவாசம் வளர்கிறது நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட அனுபவம் நடக்கிறது when we overcome all our trials our faith is increasing also our life becomes holy கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord நம்முடைய ஜீவியும் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறது நம்முடைய விசுவாசம் கட்டி எழுப்பப்படுகிறது our life becomes holy the faith is also being built up ஆகையனால தான் இது பரிசுத்தமான விசுவாசம் என்று இதை குறித்து சொல்லப்பட்டது that is why it is said about the holy faith கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord பரிசுத்தமான விசுவாசம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் போதாது the holy faith is not only enough in our life நாம் நமக்காக கர்த்தர் வைத்திருக்கிற அந்த நித்திய வாசஸ்தலங்களை சுந்தரிக்க வேண்டும் என்றால் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தில் கட்டி எழுப்பப்படுற அனுபவத்துக்கு வர வேண்டும் இஃப் யூ नीड टू इनहेरिट दैट इटर्नल हैबिटेशन स्केप फॉर अस बाय द लॉर्ड वी नीड टू हैव अ मोस्ट होली फेथ एंड बीइंग बिल्ट इन इट கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் प्रेज द लॉर्ड ஆகையில தான் யூதா போஸ் சொல்றார் உங்களுடைய மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தை உங்களுக்கு கட்டி எழுப்புங்கள் தட் இஸ் வை ஜூட் சேஸ் you should build up in your most holy faith நம்ம விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு நம்ம மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு அதற்கேற்ற சோதனைகளும் அதை மேற்கொள்ளக்கூடிய அனுபவங்களும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் அவசியம் and to build this most holy faith we need trials according to that most holy faith and also we should overcome those trials இவிதமாக நம்முடைய விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்பும் கட்டி எழுப்பும் பொழுது when you build your faith like this அது நிமித்தமாக தான் நம்முடைய ஜீவியத்தில் வருகிற தோல்விகளை எல்லாம் நாம் மேற்கொள்ளுகிறவளாக ஜெயிக்கிறவளாக நாம் ஆர்கிறோம் only we become victors of overcomers with all the trials that comes or defeats in our விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்புறவர்கள் அதோடு சேர்ந்து பரிசுத்த கட்டி எழுப்பப்படுகிறவர்கள் தான் ஜெய ஜீவிய செய்ய கூடிய சாக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் those people are building their faith and accordingly building their holy life or doing a overcoming life in the viswasathangal jeevithai katti elpuravul dhaan avarude manadhilum irudhiyathil oru ilai paarathil anubavikkiraargal those people are doing this overcoming life will get a great rest in their mind and in their soul ah apdi pada apdi pada anubavam illadhilukku manadhil selnathile thavaraana abhiprayangal illa devunudeya kaaryangale patti undagum these people who not this experience they will have wrong opinions in their mind rising against god irudhiyathilum pal ilai paarathil etra thanmai samadhanam etra thanmaigal thodarndu kaanapattu kondru even in their heart there will be there so many situations where there is no peace kathrukku stotra praise the lord in the viswasathil thangude ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பவர்கள் நிச்சயமாக நான் பரலோகத்தை சுந்தரிப்பேன் புதிய எருசலேமை சியோனை சுந்தரிப்பேன் என்கிறதான அந்த விழிப்புத்தளோடு தன்னுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் முன்னேறி செல்வார்கள் those people are having or building up this most holy faith they will have a great faith in them that in the in my life i will go to new jerusalem and in my life is being built in zion கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ha இந்த அனுபவத்தில் இருந்து நாம் வளரும் பொழுது and when you grow from this experience தேவ குமாரனுடைய விசுவாசம் என்ற அந்த விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ள அனுபவத்தில் வருகிறோம் we come to the faith of the son of god அப்போஸ்தலாகிய பவுல் தன்னை பற்றி சொல்லும் பொழுது when paul says about himself நான் தேவ குமாரனுடைய விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் he says i am living by the faith of the son of god ஆ கிறிஸ்துவுடன் கூட நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன் i have been crucified along with christ ஆ இன்னும் நான் பிழைத்திருக்கிறேன் no i am alive நான் எப்படி பிழைத்திருக்கிறேன் how am i alive தேவ குமாரனுடைய விசுவாசத்தினால் பிழைத்திருக்கிறேன் by the faith of the son of god இந்த தேவ குமார் ஆண்டு விசுவ
சந்தித்தாலும் இந்த காரியம் நடக்காது என்று நாம் நினைக்க மாட்டோம் நிச்சயமாக தேவனுடைய காரியம் நிறைவேறும் என்ற நேர்மாறான ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு நிச்சயம் நம்முடைய ஜீவத்தில் உண்டாங்க but there will be faith in us saying that which will go on a straight way there is a hope and a faith yen id devukumar ne viswasam endru sollapadugirathu why is it called the faith of the son of god aan devukumar inda bhoomi la vandadhu vandadharku avarku oru viswasam irundhathu and for the son of god to come to this world he had a faith kathrukku stotram praise the lord devanaala srishtikapatta manushan vilundhu ponaan and a man who was created by god was fallen oru nambikettra nilamaila poi vittan he was going to a hopeless state ha ini avan endha vidathilum meekkapada mudiyada oru nirbandhamana nilamaila poi vittan he came into a state a miserable state where there's no hope in him andha nilamaila irukkumbodhu dhan devakumaran manushane thedi vandar only in that state the son of god came finding man vilundhu pona manushane thedi devakumaran vandar the son of god came to that man who was fallen ha yesu sonnar ilandhu ponadhai thedum rakshikkum rakshikkum manushukumaran vandar endra yesu sonnar jesus said the son of man has come only to find the lost and that was stolen apdinal avar endu viswasathodu vandar then with what faith did he come vilundhu pona manushane marubadiyamai thooki edukalam that fallen man should be built up and also marubadiyamaga avane meekkalam again he has to be redeemed marubadiyam avane paavathil avane rakshikkalam again he has to be saved from sin marubadiyamaga avane oru devunudaiya manushanaga avane uruvaakkalam again this man has to become the son of man parloga rajyathai soondirikka koodiyavanai avane maatralam again this man has to be changed in the kingdom of heaven andha viswasathodu avar vandar he came with that faith yes in the bhoomiyila vandapodu irundha soolnalaigal avarude viswasathai முற்றிலும் எதிர்மாறானவர்களாக இருந்தனர் when jesus came into this world all the situations were contrary against him ஆனால் அந்த விசுவாசத்தோடு அவர் செயல்பட்டு விழுந்து போன மனுஷனை தூக்கி எடுத்தார் but with that faith he came into this world and he rose at fallen man கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆனபடியால் தான் தேவகுமாரனுடைய விசுவாசம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் வரும் பொழுது when that faith of the son of man is coming to us எந்த விதமான நம்பிக்கையே இல்லாத சூழ்நிலைகளில் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் where there is no situation of no hope of faith we will have hope and faith in the ila sulnalil namakku virodhamai kaanapadradana and and the and the nerathile namakku oru neermugamana neermaarana nambikai viswasam irukku at that time in all the situations of contrary or contradicting us we will have a great faith and hope kathar stotram praise the lord in the viswasam dhan nammudaiya jeevithil adikkadu vera tholvigal kuravigal nimithamaga edari pogamal adairi pottu pogamal devanaalinadi jeevithai maatra mudiyum marurumaamaak mudiyum endra ஒரு நம்பிக்கை நிச்சயத்தை தந்த நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில இடராதபடி முன்னேறி செல்ல நமக்கு உதவி செய்கிறது this faith of the son of god is that faith which is helping us when you are transgressing and when you are doing so many other wicked things in our life that is says i will have a hope that i will become like god and one day i will go along with him கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இவிதமாக விசுவாசத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விசுவாசத்தை நாம் வளர வேண்டும் விசுவாசத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் in this manner we have to receive the faith we have to grow in faith and also we have to preserve the faith vasathil valara valara nammudi aavukiri anubavangalum nam petrukolra nanmigalum kuda maarikkonde irukku when we grow in faith more and more all the spiritual things will be changing and also we'll be growing kathrukku stotra praise the lord ella manushum rakshikapada vendum endru devan siddhama irukkarar endru apostle nagi paul solugirar the apostle says god's will is that all men should be saved kathrukku stotra praise the lord ella manushum rakshikapada vendum all men should be saved rakshikapada vendum endru solumbodhu verum paavam manivu petrukolvadai patti sollavilla when it says it's not only saying only with the forgiveness of sin ah oru manushan paavam manni poi petru kondu rakshikapadum bodhu andha andha rakshipinudaiya mudhalavadha amsathil avan irukkaran avlavadha and when he is getting the forgiveness of sins is only in the first step of salvation anal rakshin pala anupadigal anubavangal ullana but there are many steps or many experiences ah mukhyamaga yel anubavangal ulladhaga nam vedathil paarkrom we read in the bible there are about seven steps appo ovvoru manushum indha yel amsangalaiyum ரட்சிப்பினுடைய ஏழு அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாக God's will is that each man should get the seven steps of salvation எல்லா மனுஷனும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த எல்லா அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டு கடைசியில் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க கடைசி ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள அவன் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் When it says all men should be saved it means that he should be experiencing all the seven steps and also get a final salvation where he can go to the kingdom of heaven கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் Praise the Lord இந்த ஏழு விதமான ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் படிகளை நாம் பெற்றுக்கொள்வது விசுவாசத்தினால் தான் and we receiving the seven steps of salvation is only through faith viswasathanal nam petrukolra nanmegal migavum pradhanamana nanmegal ivigal the oh, the most important blessing or the chiefest of all through faith we get is these seven steps ah nam mudalavadhu mudalavadhu padiyaga paavam mannippu manandirumbil anubavathai viswasathanal petrukolvu first of all we receive the forgiveness of sin 
அப்போசு நடவடிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தை நான் படிக்கும் பொழுது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் பொழுது ரட்சிக்கப்படலாம் என்று இங்க அப்போசு சொல்கிறத நான் படிக்கிறோம் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு நம்முடைய பாவ சுபாவங்கள் கழுவப்படும்படியாக அவைகள் விடுதலை பெறும்படியாக நாம் ஞானசனான சத்தியத்தை கீழ்படிய வேண்டியிருக்கு சொன்னார் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானசனானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் பின்பு <laughs> மனுஷன் <laughs> நம்ம அவருடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தை கிரயமாக செலுத்தி அவர் விலைக்கு வாங்கி இருக்கிறார் ஆகவே நாம் நமக்கு சொந்தமானவர்கள் இல்லை அவருக்கு சொந்தமானவர் God Jesus gave us precious blood and he bought us so we are not our own we belong to God adan menbu avar namakku parishuthaavi tharugiradha nam paarkrom and also we 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 are receiving the holy spirit parishuthaavi avar namakku tharum boludhu nammudaiya sharirangal devunudaiya aalayangalai maarukiradha when god gives us the holy spirit our body becomes the temple of the god ha kathrukku stotra praise the lord anubinaal parishuthaavi petra pinbu nammudaiya sharirum parishuthaavi aalayamaagum irukiradhu endru nam vedathila kaangirom also we read that after we receive the anointing of the holy spirit we become the temple of the lord ha neengal ungal ungaludaiya varal alla என்று அப்போசல் அதை குறித்து ஞாபகப்படுத்துகிறார் அப்போசல் ரிமைண்ட்ஸ் us that you are not your own பரிசுத்தாவினால நம்ம அவருடைய ஆலயமாக தேவன் மாற்றுகிறபடியால நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்களா இருக்கிறோம் நமக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல as because we are only the holy spirit we become the temple of god we do not belong to our own we belong to god அப்படினால தேவனுக்கு சொந்தமா இருக்கிறதான நம்முடைய சரீரம் நம்முடைய ஜீவியத்தை நம்முடைய விருப்பம் போல உபயோகப்படுத்தினா நாம் ஒரு பெரிய பாவம் செய்கிறோம் when we are doing when you are doing uh, using our body for our own things and we do with our body whatever we think we are doing a sin ஆகையால தான் கொரிந்து சபை கப்போஸ்னாக பவுல் எழுதும் பொழுது அதை ஞாபகப்படுத்துகிறார் then said paul writes to corinthians he is reminding them நீங்கள் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டிருக்கிறீர் you have been bought with a price ஆகையால தேவன் கூடவே உடையவைகளாகிய உங்களுடைய சரீரத்தினாலும் உங்களுடைய ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் therefore you have to glorify god with your body and with your soul கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப இன்றைக்கு அவர் நம்மை கிரயத்து கொண்டாரோ நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் தேவனுக்கு சொந்தமாய் மாறுகிறது that we has been bought by a price our body and soul becomes the lords அந்த சரீரத்துல வியாதி வந்தா தேவன் தான் அதுக்கு உத்தரவாதி இஃப் தட் பாடி ஹஸ் ஹேவிங் a டிசீஸ் தென் காட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படி அந்த சரீரத்துல வியாதி வரும்போது தேவனிடத்துல தான் நான் கேட்க வேண்டும் ஆண்டவரே ஏன் இந்த வியாதி எனக்கு வந்தது when there is a body a disease in the body we should ask the lord why did this disease come to me ஆ தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வியாதி வருது अनेक காரணங்கள் வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு the bible says about so many reasons for the disease to come into the church நான் உண்மையா தேவனிடத்துல அணுகும் பொழுது எதற்காக அந்த வியாதி வந்திருக்கிற காரணத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் if you truly approach the lord we will truly know the reason for the disease சிலவேளை நம்முடைய குறைவுகளால அந்த வியாதி வந்து என்றால் அந்த குறைவுகளுக்காக நாம் மனஸ்தாபப்பட்டு ஆண்டவர் இடத்தை ஜெபிக்கும் பொழுது sometimes because of our shortcomings when we are having a disease and when we humble ourselves and pray to the lord குறைகள் மன்னிக்கப்படுகிறது வியாதி சரீரம் சுகமடைகிறது the shortcomings are being uh, forgiven and we get a healing அப்படினால தெய்வீக சுகம் என்று சொல்றது சரீரத்தில் ஆரம்பிக்கிறது இல்ல நம்முடைய ஆவியில் ஆரம்பிக்கிற ஒரு விஷயம் divine healing is not from our body it starts from our soul ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகள் வியாதி படும் பொழுது தேவன் இடத்தில் போய் தங்களுடைய காரணங்களை அறிந்து செய்ய வேண்டிய அந்த பரிகாரத்தை செய்யாம அவர் நேரடியா மருத்துவரிடத்தில் போய் மருந்துனால சுகமடையும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கிறது when when the children of god are having a disease without giving analyzing it and approaching the lord for it rather than going to the doctors what will happen sharirathil sugam undagum there will be healing in your body ana vyadhi vandadukku andha moola kaaranam kandupidikapaduvadilla but the main reason for the disease to come will not be known adarkuriya parigaram seiyapaduvadilla that reconciliation is not done ana vidinaala sharirathil sugam kedaithalo though you get a healing in your body nalmana saatchi poyirum that good conscience will go away viswasam kundri poga aarambikum the faith will be reduced devanodu irukkiradhaan andha dhairiyam korindu poga aarambikum that boldness so the lord will be reduced devunukku adutha kaaryangal irundha andha uchchagam vairagiyam ellam kore aarambikkum enthusiasm with the godly work will be going away kaaranam 
நம்முடைய ஜீவியத்துல வியாதி வந்ததுக்கு ஒரு உண்மையான காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ಅದருக்கு ಪರಿಹಾರம் செய்யப்படவில்லை reason is that we have not found the true reason for the disease and you know the perpetuation of it ஒரு செடி வளர்கிறது plant is growing செடி அந்த செடி வேண்டாம் என்று சொல்லி நாம் விரும்பினா அதனுடைய வெறும் கிளை முறித்து போட்டால் அது அது அதோட முடிந்து போகாது if you think that you do not need the plant if you just break the uh, break the branch that is not enough ah kilai murithu potu seri seri naan pidi pidi ki potu vittenu sonna adu apdi adu seri illa it is not proper to say that you have broken a branch and you say you have plucked out that plant marudi maga adu mulai kaaravik again it will start to grow seri vendam endu sonna enna seiya vendum if you de- if you say you don't need the plant what should you do the road pidi ki eriya vendum you have to take the root and Ithe throw it maruthuva reethilana sugathile nam kilaigalai parikira velai dhaan seigirom veer kondu seiyiradilla by going to the doctors or medicines we are just breaking the branch and not plucking at the root ah devunude pillegalai porthu varai dhaan indha vishayam only to the son of uh, uh, the children of god it is enough devan ariyadhu velai anubavum illa aanu நால அவர்கள் மருத்து விடுதல போகிறதுல அவர்களை பொறுத்த வரையில் தவறு இல்ல as because the people who don't know the lord they are going to the doctors it is not wrong for them நம்முடைய ஜீவியத்துல வியாதி வருது காரணமாக வேறே வேறே நாம் பிடிங்கி போடாம வெறும் கிளையை பிடித்து நாம் பிடிங்கி போட்டா when you just plucking out the branch rather than taking out the root மறுடியமாக வேறல இருந்த அந்த தீமையான காரியங்கள் நம்மில் பெருக ஆரம்பித்த ஆவிக்குரிய ஜீவியத அது அப்படியே அழுத்தி போடும் once again all evil things will proceed out of the root and will spoil our spiritual life ஆகையால தெய்வீக சுக சத்தியத்தில இந்த நாட்டில் ஜீவிக்கும் பொழுது அதனால ஒரு ரட்சிப்பு உண்டு என்று வேதத்துல சொல்லிருக்கு therefore the word of god says if you are going to live with the divine healing there's a great salvation of it yakob apostle solrar 5th adhigar 15th vasanathile viswasam ulla chabam piniyale avan ella vyadhiyil nindu rakshikkum and james chapter 5 he says the prayer of a faith man will heal the sick kathrak stotra praise the lord adan men parishuthana vishayathai kartha namukku tharugirar afterwards god gives us the holy spirit parishuthana vishayathai mulumana avade jeevithil oru rakshippu undu and by the holy spirit there's a salvation adai petri apostle nagi paul thith 3rd adhigaram 5th vasanathile solugirar and saint paul says in titus chapter 3 and verse 5 kathrak stotra praise the lord ah nam parishuthana vishayathai petrukollum bodhu நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்கிறோம் என்று இந்த வசனத்தை நாம் படிக்கிறோம் இன் திஸ் வேர்ஸ் वी रीड व्हेन यू रिसीव द होली स्पिरिट वी आर बीइंग सेव्ड பரிசுத்தாவின் புதிதாக்குதலனாலே அவர் உங்களை ரட்சித்தார் என்று அவர் சொல்கிறார் and we read that renewing of the holy ghost we are washing of the regeneration கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆ பரிசுத்தாவின் புதிதாக்குதலனாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் by the renewing of the holy ghost we are saved ஆ கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord பரிசுத்தான விஷயத்தை பெற்ற பின்பு கத்துடைய ஜனங்கள் வேறு பாட்டின் ஜீவியத்தை கை கொள்ள வேண்டியவர்களா இருக்கார் after the seeing the receiving the holy ghost the children of god should do a separation life when they go stay nali பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்ளும்படி விரும்பினான தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் அதை பெற்றுக்கொள்ள கூடிய வழி அப்போஸ்னாகிய பவுல் சொல்லி அப்போஸ்னாகிய பேதர் சொல்லி கொடுத்தார் பீட்டர் டாட் தே பீப்பிள் ஹூ ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் தி லார்ட் ஆர் வெயிட்டிங் தி ஹோலி ஆனிங் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆன் தி அப்பர் ரூம் நீங்கள் மனம் திரும்பி ஞான ஸ்நானம் பெறும் பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னார் ஹி சேட் when you repent and you and you are baptized you will receive the holy spirit அப்பொழுதே அவர்களுக்கு சொன்னார் நீங்கள் மாறுபாடுள்ள அந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் and you have to keep away from this untoward generation கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போஸ்தல நடுவிடல் இரண்டாம் அதிகாரம் 40 ஆம் வசனத்தில் நாம் அந்த ரட்சிப்பை குறித்து படிக்கிறோம் we read about that in acts chapter 2 and verse 14 கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இவிதமாக வேறு மாட்டின் ஜீவியத்தை சேரும் பொழுது ரட்சிப்பினுடைய மேல் ஒரு அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்கிறோம் and also doing a life of separation we get another salvation அதன் பின்பு நாம் இப்பொழுது கவனிக்கிற பொழுது விசுவாச ஜீவியம் செய்ய வேண்டும் and also as we listen now we should do a faith life ah namme viswasathe bela nam katti elupa vendum we have to build up our faith viswasathil nam peruga vendum we have to increase our faith viswasathe paadhukaaga vendum we have to keep our faith kathrukku stotram praise the lord apdi petta viswasathile saandu alla viswasa jeeviyam seigiradhanal nammude jeevithil aandu oru oru periya rakshippin velai seigira and god is doing a great salvation work in the faith that we do kathrukku stotram praise the lord ividamaga viswasa jeeviyam seigiradhanal oru rakshippu and as a salvation to the faith life ah mudalam peder mudalam adhigar 9th vasanathana padikkum bodhu first peter chapter 1 and verse 9 ah inge nam paarkrom viswasathnala namakku oru jaya jeeviyam kedaikirathu and through faith we get a new coming life alladhu indha appumana sharirathil oru meepu kedaikirathu also we get a redemption on this uh, unprofitable body ah kathrak stotra aarabadi nala da idu kadaisi rakshippu endru solapadugirathu that is why it is called the final salvation oru viswasathin mudivaagiya palanaagi aathma rakshippu perugiregal endru inge apostle solra that is why saint paul says the end of your faith which is the redemption of your soul kathrak stotra the lord sharira meepu the body of salvation of your body namude sariram kattudi varugal eduthukollapaduvathu ketra or aayatha and anubhavathai petru kolugirathu we get an experience of a body being transformed when the lord comes anubadi nale paavam mannipilirundu kattudi vil eduthukollapadumbodi anubade sariram meepu petru kollum varayilum nam kadandu pogura ovvoru aavikuriya padikum viswasam ஒரு காரணமாக இருக்கு ரைட் ஃபார் தி ஃபர்கினஸ் ஆஃப் சின்ஸ் டில் தி ரிடெம்ஷன் ஆஃப் யுவர் பாடி when the lord is coming we need a faith in all the steps that we go கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise, praise the lord விசுவாசத்தினால் நாம் பெற்றுக் கொள்ள கூடியதான अनेक நன்மைகள் உண்டு there are so many good things that we can receive through faith முக்கியமா நம்ம
in all the seven steps ipdi nam vishwasathai petru kondu aavikku anubathile munneri sella venum endru kartha siddhama irukkumbolude when god is having a will that we should receive the faith and go forward in our spiritual life nammude jeevithile aneyrude jeevithile vishwasathai nashtapadathukudiyadana sila nirbhanamana nilamaiyila varugirargal and many people's life they come to a very miserable state where they are falling the faith vishwasathai katti elupi vishwasathile munneri sella vendi nammude jeevithile விசுவாசத்திலாம் பாதுகாக்கப்படுகிறோமா அல்லது விசுவாசத்தை நஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோமா என்று நாம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் are we losing our faith are we going forward or going backward jesus sonnar manushkumaran bhoomil varumbulude viswasathai kaanbaro jesus said when the son of man comes to this world can he see faith appa kattudi varai kunbaga niraiveera kondi aneega adayalangal ulagathila nam paarkkoru in this world we see so many signs and wonders being fulfilled sabayilum niraiveera vendi adayalangal ullana there are so many things being fulfilled in the church avaiyilla onru dhaan kadaisi naatla aneega viswasathai vittu vilagi povarl endru solapattu one important thing is that in the last days many people will go away from the faith naam nammude viswasathai vittu vilagi போகிறவர்களாக அல்லது விசுவாசத்தை நஷ்டப்படுத்துகிறவர்களாக இருப்போம் என்றால் நம்முடைய ஓட்டத்தை ஜெயகரமாக ஓடி முடிக்க முடியாது if you are going to backslide from our faith or we going to remove our faith then we cannot go run our race victoriously நம்முடைய விசுவாசம் ஏன் நஷ்டப்பட்டு போகிறது why is our faith being spoiled அது தேவனுடைய ஜனங்கள் விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவதற்குரிய காரணங்கள் என்ன what are the reasons for children of god to go away from faith ஆ தீமோதே எழுதும் பொழுது அப்படி அந்த காரணங்களை அப்போஸ்தலாகிய பவுல் தெளிவாக விளக்கி சொல்கிறார் saint paul is clearly explaining in the rise to timothy முதலாம் தீமோதே முதலாம் அதிகாரம் 19வது வசனம் நாம் முதலே கவனித்தது போல like as we already made in first timothy chapter 1 and verse 19 நல் மனசாட்சிய தள்ளி விடுகிறவர்கள் விசுவாசத்தை நஷ்டப்படுத்துவார்கள் those who are putting away the good conscience will lose that faith சுத்த இருதயத்தை பாதுகாக்க முடியாத அவர்கள் இருதயத்தை கடினப்படும்படி எனக்கு கொடுக்கிறவர்கள் தங்களுடைய விசுவாசத்தை எழுந்து போவார்கள் those who are not able to keep the pure conscience those who are giving room for all evil things to come into their mind will lose their faith முதலாம் திமோதி 6 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனத்தில் அப்போஸ்தல் சொல்றார் when first timothy chapter 6 verse 10 apostle paul says பண ஆசை எல்லா தீமைக்கு வேறா இருக்குது and the last love of money is the root of all evil pana ase kesale idam koduthu thangade viswasathai vittu valivi povarl endru apostle solra also he says some people will give themselves with the root of money and they will go behind out of losing the faith kalai sinatla kattudiye janangal pana ase purul ase ipdi patta vanjanigal vilundu pogulu viswasathai marudalithu viswasathukku virodhamana seyalil eedupaduravarai maarvar the last days the children of god will give themselves for love of money but being in covert they will lose all their faith and go and spoiling their faith they will Kattam go sotram praise the lord aaram adhigaram 20 am 21 avasanangalai nam padikkumbolude when you read 6 20 and 21 devunudey karpanigal pramanangalai thalli vittu and putting away all the commandments of god manushudey karpanigal manushudey tattvangal manushudey gnanam ivegalukku kadaisi naatla janangal idam koduthu viswasathai vittu vali valivu povargal and giving room for all the commandments and doctrines of men and all the wrong doctrines of men they will go away from the faith kathruk stotram praise the lord the naatla kada dev manushudey karpanigal manushudey aalochanigal manushudey moramaigalukku devunudey janangal idam kodutha and in the last days viswasathai vittu valivu povargal endru vedathile teliva solapattu the word of god clearly says that the children of god will go away from the faith when they give room for all men's doctrine the ways of men and the counsel of men modalam timothy 4th chapter 1st verse the apostle says when paul says in 1st timothy chapter 4 verse what is he not la neger vanchikira avigalukkum pisasan upadesangalukkum sevi koduthu viswasathai vittu vilagi povar in the last days many shall depart from the faith giving heed to seducing spirits and doctrines of devil kathruk stotra praise the lord devunude upadesa sevi kodukiradilla it is not giving to the godly doctrine pisasan upadesangalukku sevi kodukiradu they will give room for the doctrines of devil devunude aavi parishuddha avyanam sevi kodukiradilla they are not giving to the holy spirit vanchikira avigalai sevi kodukiradu they will give to the seducing spirit deva samuhathil irukkumbolude devunude aavyanam or pesumbolude inda pisas vanchikira avigal pesum when the spirit of the lord is speaking in the presence of god even the seducing spirits will also speak devunude aavi alachi paduthi vittu vanchikira avigalai sevi kodukkumbolude adinde vilaivu nam viswasathai vittu vilagi pogiravulla maaru when give heed to the seducing spirits in the presence of god we will be losing our faith kathruk stotra praise the lord இரண்டாம் பேதர் முதலாம் அதிகாரத்தில் படிக்கும் பொழுது when you read in second peter apostle nagi paul and the moonra vasanathil solrar and apostle paul says in third verse nam devunudeya divya swabhavangalukku pangulurlai maatrapaduvadharkaga like that we should be having pertaining to life and godliness in the ulagathil illadana devunudeya divya swabhavathirkku pangulurlagumudiyaga and for all the divine characters of the god nam இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா தீமைக்கு நாம் விடுதலை ஆக்கப்படும்படியாக and to be escaped the corruption of all the things in this world தேவன் நமக்கு அவருடைய திவ்ய வல்லமை நமக்கு தந்திருக்கிறார் God has given us his divine power தேவன் அவருடைய மேன்மையான வாக்கு தத்துவங்களை தந்திருக்கிறார் God has given precious promises ஆகையால் இவங்களை பெற்று கொண்டு so receiving all these things நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில ஒவ்வொரு நாக ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை நாம் வளர்ந்து கூட்டி நாம் வளர வேண்டும் என்று இங்க பேதர் போல் சொல்றார் yep peter says that every day we have to increase in our spiritual life and grow in our spiritual life கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இது முதல்ல விசுவா 
விசுவாசத்துடன் தொடங்குறது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் our faith ஆகையால் உங்களுடைய நீங்கள் உங்களுடைய விசுவாசத்தோடு அன்பையும் என்று சொல்லப்பட்டது தட் இஸ் வை இட் சேஸ் அலாங் வித் ஃபேத் லவ் அப்ப விசுவாசத்தோடு மற்ற ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை நாம் ஒவ்வொன்றாக பெற்றுக்கொள்ளும்படி தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களையும் உபயோக நாம் நாம் கை கொள்ள வேண்டும் திவ்ய வல்லமை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் சோ டு ரிசீவ் தி ஃபேத் அண்ட் கெட் ஆல் தி अदर கரெக்டர்ஸ் ஆஃப் தி ஃபேத் ஆஃப் தி ஹோலினஸ் வி தி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹேவ் டு புட் ஆன் எக்ஸீடிங் கிரேட் ப்ராமிசஸ் and also keeping faith upon the lord kartharka stotra praise the lord divya vallamai nam anubhavikka vendum you have to have the divine character adhu dhaan viswasathu mel ovvondraga matra divya subhavangalai katti elpadhu udavi seigirathu that will help us to increase our divine characters to grow by growing in our spiritual nature anal and the divya vallamai abhishekathin vallamai nam nashtapaduthum bodhu but when you walk at the divine power the power of the holy spirit vaakku thattamai devan thandirukkarude vaarthagalai nam alachiyapadi jeevikkum bodhu when you walk at exceeding promises in the word of god and speaking with you viswasathodu aavi கிரிய அனுபவங்களை கூட்டி நாமங்க கூட்டி வளங்க முடியாது we cannot grow or add to our spiritual nature ஆனபடி நால 9வது வசனம் சொல்றார் அவர்கள் கடைசியில கண் சுருகி போன குருடரை போல பின்வாங்கி போகிறார் that is why in the ninth verse he says they go back being blind and they cannot see and they backslide அவ விசுவாசத்தோடு திவ்ய சுபாவங்களை தெய்வீக அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்கள் அல்லது வளர்ந்து செல்ல முடியாதவர்கள் விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார் so along with the faith those people are not able to get the divine characters or nature they will not be able to go forward and they will become blind namde jeevithile ipdi petta kaaryangala kurai ullavula kutrum ullavula irukkrom endru nam satru sindhithu paarpo so we have to also meditate whether we are very much less in our spiritual life namde vidamaga viswasathe nashtapaduthumbodhu undagara vilaivugalai korithu nam arindirukka vendum we should know what all the things that we have when we lose our faith life viswasathe elandu pogiravargal those who are losing their faith satana ke eduthu nirkka mudiyadhu they cannot resist satan modalam pedir 5th adhigar 9th avasanathil apostolage pedir solumbodhu when when st peter says in first first peter viswasathil urudhu ஆயிருந்து சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் and you have to be bold in your faith and resist satan என்னால அவன் கெச்சிக்கிற சிங்கம் போல யாரை விழுங்கலாமோ என்று சுற்றித் திரிந்து கொண்டிருக்கான் because he is always roaming about like how like a roaring lion whom he can devour விசுவாசத்துல உறுதி இல்லாதவர்கள் அல்லது விசுவாசத்தை இழந்து போனவர்கள் சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது those who are set for losing the not set for in their faith they will be devoured by the lion of satan சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாதவர்கள் சாத்தானுடைய வஞ்சனைகளுக்கு அவன் மூலமாக உண்டாகிற பாவ கிரியைகளுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது இந்த உலகத்தில் எந்த எந்த காணப்படுற பொல்லாத வல்லமைகள் ஒன்றையும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது அவைகளுக்கு எல்லாம் நாம இறையாக விடுவோம் இஃப் யூ லூஸ் ஃபேத் வில் நாட் பி ஏபிள் டு ரெசிஸ் எனி திங் இன் திஸ் வேர்ல்ட் எனி ஈவில் பவர் இன் திஸ் வேர்ல்ட் வில் பிகம் அ பிரே டு ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆகவே நான் போஸ் சொல்றா நம்மளுடைய விசுவாசமே இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் தட் இஸ் வை பால் சேஸ் அவர் ஃபேத் இஸ் அ விக்டரி தட் வி ஆர் கெட்டிங் இன் திஸ் வேர்ல்ட் விசுவாசத்தை இழந்து விட்டா இந்த உலகத்திலே நாம் ஒரு தோல்வி அடைந்த ஜீவியத்தை தான் செய்து கொண்டிருப்போம் இஃப் யூ லூஸ் அவர் ஃபேத் வி வில் பி லிவிங் அ டிஃபீட்டட் லைஃப் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஆ விசுவாசத்தினால ஜெயிக்கிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு இருக்காது அண்ட் த்ரூ ஃபேத் வி வில் நாட் பை ஹேவிங் அ ஓவர் கமிங் லைஃப் கத்தர் ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் தி லார்ட் முதலாம் திமுதே 3 ஆம் அதிகாரம் 14 ஆம் வசனத்தில் படிக்கும் ஒழுங்கார <laughs> to those people who are growing in their faith colossians 2nd adhigaram 7th and 8th verses nam padikkum bodhu when you read in colossians chapter 2 verse 7 and 8 ah viswasathile elund vishwasam elund poravargal thangudeya sondha jeeviyathe avargale keduthukolluvargal endra inga poi solugirar and saint paul says that those who are losing their faith will also spoil their own life thangudeya sondha jeeviyathil thangale theemigalukku edam kodukkaravargalai maari vidugirar in their own life they will be giving giving room for evil to themselves kathrak stotra praise the lord lucas vishesham 18th adhigaram 8th verse nam yesu sonnar and jesus said in luke's gospel 18:8 manushu kumar வரும் பொழுது பூமியிலே விசுவாசத்தை காண முடியாது and when jesus and the son of man comes in this world he cannot see faith ha oru vela yesu varum bodhu naam viswasathai elandu pona manushra irundha yesu ai kaana mudiyadhu if you are a man who have lost faith in this world when jesus comes we cannot see jesus viswasathai elandu pogravargalukku paralogam illa and those who have lost their faith heaven is not their own viswasathai elandu pogravargalukku uyir theludal illa the resurrection is not those for people who have lost their faith adhu parishuthavangalodu seendha dhaan andha meenmayana uyir theludalil pang illa and as so partaking of the resurrection in the saints when they lost their faith viswasathai elandu pog ஒருவர்களுக்கு கர்த்தருடைய வருகையிலே பங்கு இல்ல and those who are lost of faith they do not partake in the coming of the lord அபடினால நம்மட விசுவாசத்தை இழந்து போகாதபடி இந்த நாட்டில் நாம் ஜாக்கிரதையா நம்மட விசுவாசத்தை புதுப்பித்து பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் these days you have to be very careful to renew our faith and to preserve our faith கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord நடுக்கடலில் கப்பலின் வழி 
and the way of a sheep in the midst of the sea அது விசுவாசத்தின் ரகசியத்தை காண்பிக்கிறது that shows the mystery of faith நம்முடைய விசுவாச ஜீவியம் என்று சொல்வது நடுக்கடல்ல பிரயாணம் செய்கிற ஒரு கப்பலை போன்றது தான் and our faith life is like a way of a sheep in the midst of the sea நடுக்கடல்ல அந்த கப்பலுக்கு சேதம் உண்டானா பாதுகாக்கப்பட்ட தப்பு விக்கப்படையதாக வழி இருக்கா is there any way where the ship is being wrecked in the midst of the sea தண்ணீர்ல முழுகி மறிக்க வேண்டியதான் முடிவு வேற முடிவு இல்ல the end is only to drown into the sea and getting me dead ஆனா அப்படினால நம்ம விசுவாச ஜீவியத்தை நாம் நஷ்டப்படுத்தி விட்டால் if you uh, fail your spoil your faith life நம்ம விசுவாசத்தை நாம் நாம் இழந்து போய் விட்டால் if you lose our faith life நம்ம விசுவாசத்தை விட்டு விலகி செல்வோம் என்றால் if you go away from your faith life ஒரு பரிதபிக்கப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான ஒரு முடிவு தான் நம்மை சந்திக்க வேண்டும் ஏளிய வேற எந்த விதமான மார்க்கம் இல்ல a miserable end or a destruction is only be waiting to meet us there's no other way to meet us அப்படினால வேத வசனத்துக்கு முன்பாக நம்முடைய விசுவாச ஜீவியம் எப்படி இருக்குது என்று சொல்லி சற்று நாம் நிதானித்து பார்ப்போமா let us all examine before the word of god how is our faith life கர்த்தர் ஒரு காலத்துல நமக்கு தந்த விசுவாசத்தை எத்தனை பேர் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறோம் how many of you are keeping our faith life that once god has given us கர்த்தர் நமக்கு தந்த இருக்கிற விசுவாசத்தை எத்தனை பேர் வளர்ந்து பலப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் how many of you are growing and becoming bold in our faith life that god has given us ஆண்டவர் நமக்கு தந்த விசுவாசத்தை எத்தனை பேர் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறோம் how many of you Serving the faith that God has given us. कत्तर नमक तंदर कर विश्वास तल पल आवी की रानुभोग ने नाम ये इतने पैर वालं द मुन्नेरी पौइ कुंडर करो. How many of you are growing in all the spiritual works that God has given you? विश्वास तनाल हमारे रच्ची पी नानुभोग ने मुन्नेरी सिंदर कर्तुड़ी वरी के इतने पैर आये तब डग रानुभोग तले नाम वालं द कुंडर करो. How many of you are growing in an experience of preparing ourselves for the coming of the Lord in all the spiritual activities? हमारे जीवित तस्त आरा इंद पार पोमा. Let us all examine our life for a moment. उर वेल பனாசனிக்கு பனாசி பொருளாசி கிடங்க கொடுத்து நம்ம விசுவாசத்தை இழந்து போய் இருக்குமா maybe have we lost of it giving room for love for money and love for wealth and property இந்த இதயத்தை சுத்தமாய் பாதுகாக்காம கடின கடினப்படை நம்ம கொடுத்து விசுவாசத்தை இழந்து போய் இருக்குமா have we lost of it giving room for heart and heart losing our good conscience சில வேளையில மனுஷுடைய வீணால ஆலோசனைகளை இடம் கொடுத்து விசுவாசத்தை நஷ்டப்படுத்தி இருக்குமா giving room for the vain and unprofitable counsel of men have we lost of it வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுடைய வஞ்சனைகளை கிடங்க கொடுத்து விசுவாசத்தை இழந்து போய் இருக்குமா have we given room for seduction of the seducing spirits have we lost of it ஆவிகளுடைய ஜீவியத்திலே வளர்ச்சி இல்லாம நின்று போய் இருக்கிறபடினால் பின்வாங்கி இருக்கிறபடினால் விசுவாசத்தை இழந்து போய் இருக்குமா because we have stopped in our faith life uh, spiritual life have we backslidden and lost our faith நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் இழந்து போய் இருப்போம் என்றால் நாம் ஒரு பயங்கரமான விளைவை சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறதுங்கிறது நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் we have to remind ourselves that if we are lost our faith life we have a very miserable end ஆனால் அவிலிருந்து ஆண்டவர் நாம் உண்மையாய் மனஸ்தாபப்பட்ட ஆண்டவர் இடத்திலே நாம் மறுபடியும் ஆக திரும்புவோம் என்றால் நம்மை விடுதலையாக்க அவர் விரும்புகிறார். But if we truly repent and come back unto the Lord and cry unto the Lord, he is ready to forgive us and redeem us. கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. இந்த மாலையில கத்தர் இரண்டு விதத்திலே விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காக கிரியை செய்ய போகிறார். Now this evening God is going to work for those who believe in two ways. ஒன்று விசுவாசத்தை நஷ்டப்படுத்தி மறுபடியும் இந்த விசுவாசம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். விசுவாசத்தை நாவி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று யாரெல்லாம் உண்மையாய் கத்தருடைய சமூகத்தில் உண்மையாய் தங்களை தாழ்த்தி அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுப்பார்களோ அவர்களை ஆண்டு ஒரு விசேஷமான ஒரு விசுவாசத்தின் ஆவியோடு சந்திக்க போகிறார் first thing is that god is going to meet each one of them who have a great repentance in their heart that they have lost their faith life with a great humbleness when they cry unto the lord god is going to meet them in the spirit of faith அடுத்துபடியாக சில அவசியங்களுக்காக ஆண்டவர் மேல் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு அந்த அவசியங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படி கர்த்தர் அவளோடு இடைபட போகிறார் secondly god is going to meet those group of people for those who are having some necessities they have the faith upon the lord god will meet all their needs கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது when jesus christ was in this world அவரிடத்தில் வந்த எல்லாரையும் அவர் சேர்த்து கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம் we read that they, he gathered all those who came unto him अनेகர் பல பல அவசியங்களோடு அவரிடத்தில் வந்த பொழுது அவர்களுக்கு வேண்டிய பரிகாரம் செய்தார் many people came with so many needs god gave them fulfill all their needs அதுல முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் what is the first, important need? சில அவசியங்களோடு அவரிடத்தில் வந்தவர்களை பார்த்து இயேசு சொன்னார் நீ விசுவாசத்தோடு போ என்று சொன்னார் ஜீசஸ் டோல் டு தோஸ் பீப்பிள் ஹூ கேம் நீட்ஸ் யூ கோ வித் யுவர் ஃபேத் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் தி லார்ட் விசுவாசத்தோடு அவர்கள் சென்றார்கள் ஏ அவர்கள் வந்த அவர் எந்த நோக்கத்தோடு இயேசுவை அணுகினார்களோ அந்த காரியங்கள் அவளுக்கு நிறைவேறியது தே வென்ட் பேக் வித் ஃபேத் அண்ட் தே பிலீவ் காட் வாட் எவர் परपஸ் தே ஹேட் இன் தி லைஃப் அண்ட் தே கேம் டு ஜீசஸ் தட் வாஸ் ஃபுல்ஃபில்ட் மார்க்கஸ் லூக்காஸ் விசேஷம் 7 ஆம் அதிகார 50 ஆம் வசனத்தில் பாவியாக தன்னிடத்தில் வந்த ஒரு ஸ்திரீயை பார்த்து இயேசு சொன்னார் மகளே நீ திடன்கொள் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது சமாதானத்தோட போ என்று சொன்னார் and jesus told to in luke's gospel chapter 750 a sinful woman came unto jesus jesus told unto her thy faith that saved thee go with peace கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது நீ தைரியமாய் போ என்று சொன்னார் she he said thy faith that saved
forgive all your mistakes and your sins in your life விசுவாசத்தோடு இயேசுவினிடத்தில் நீ அணுகுவாய் என்றால் if you pray that you come to jesus விசுவாசத்தோடு அவரை நோக்கி கூப்பிடுவாய் என்றால் if you cry to jesus with faith உன்னுடைய உண்மையான நிலவரத்தை விசுவாசத்தோடு அவரை இடத்தில் அறிக்கை செய்வாய் என்றால் if you confess your true state to jesus அவர் உன்னை பார்த்து சொல்வார் he will tend to you மகனே என் மகளே உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது my son my daughter thy faith has saved thee உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது your sins are forgiven நீ சமாதானத்தோடு போ என்று சொல்வார் go in peace கர்த்தர் கிறிஸ்துவே praise the lord அது மட்டுமல்ல not only that now மத்தேயு விசேஷம் 15 ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் சற்று முன்பு கவனித்தோம் then for you women we maintain on matthew's gospel மகள் வியாதியா இருக்கிறபடியால சுகத்துக்காக விசுவாசத்தோடு இயேசு நிடத்துல வந்த ஒரு ஸ்திரீ a woman who came with faith unto jesus for the healing of her daughter இயேசு அவளை பார்த்து சொன்னார் jesus told to her உன் விசுவாசம் பெரியது your faith is great நீ விசுவாசிப்படியே உனக்கு ஆக கடவுதே என்று சொன்னார் you let it be happen as you believe அவள் வீட்டில் போய் பார்த்தால் மகள் சுகமா இருந்தார் அவசியத்தைவாசம் உன் விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவுள் என்று சொல்வார் let it happen according to your faith உங்களை பார்த்து விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவுள் என்று சொல்லுகிற வேளையில் at that time when he says these words உங்களுக்கு சுகம் உண்டாகும் you will be healed உங்களுடைய வீட்டாருக்கு சுகம் உண்டாகும் there will be healing for your family கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord தன்னுடைய மகள் மரண அவஸ்தையில் இருக்கும் பொழுது இயேசுவை நோக்கி வந்த ஒரு ஒரு ஜெபாலை தலைமைக்கு குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் also we read about a, uh, the leader of a church who came when a daughter was sick கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இயேசு நிடத்தின் மகள் மரிக்கும் தருவாயில் இருக்கிறாள் நீர் வந்து சுகமாக்கும் என்று சொன்னார் and he said my daughter is going to die come and heal her இயேசு சார் நான் வந்து சுகமாக்குறேன் and jesus said i will come and heal her ஆனால் போகிற வழியில but uh, as he went back தாமதமாக விட்டது it was delayed அதற்குள்ள வீட்ல இருந்த வேற ஒரு ஆள் வந்து உங்களுடைய மகள் மரிக்கு விட்டால் போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் என்று சொன்னார் another person came from his house saying that the daughter is dead do not trouble the teacher உடனே அவர் தலை அந்த பிள்ளையினுடைய தகப்பன் கலங்கி போனான் the father was troubled கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆனால் இயேசு என்ன சொன்னார் what did jesus say நீ பயப்படாமே தைரியம் மாயிரே விசுவாசம் உள்ளவனா இரே என்று சொன்னார் ஹி சேட் பீ நாட் ட்ரபிள் பீ ஆஃப் குட் கரேஜ் அண்ட் ஃபேத் மார்க்கஸ் விசேஷம் 5 ஆம் அதிகாரம் 30 36 வசனம் தரதை நாம் பார்க்கிறோம் வீ ரீட் இன் மார்க்ஸ் காஸ்பெல் 536 அவன் அப்படியே விசுவாசித்தான் அண்ட் ஹி பிலீவ் இயேசு வீட்டுக்கு சென்றார் ஜீசஸ் வென் பேக் மகள் மரித்து போய் இருந்தாள் தட் டாட்டர் வாஸ் டெட் ஆனால் அவன் விசுவாசப்படினால பிரஸ் बिकॉज ஹி பிலீவ் மரித்த மகளை மறுபடியும் உயிரோடு எழுப்பி விட்டார் தட் டேம்சல் வாஸ் டெட் ஹி பிராட் பேக் டு லைஃப் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே ஓ டியர் சைல் ஆஃப் காட் நீ ஒருவேளை மரணத்துக்கு ஏதுவான பயத்தினால தாக்கப்பட்டிருக்கலாம் மேபி யூ ஆர் ஹேவிங் எ ஃபியர் ஆஃப் டெத் அக்கார்டிங்லி இந்த வீட்ல ியாதியார்க்கவர்கள் மரித்து போவார்கள் என்ற பயத்தில் இருக்கலாம் மேபி யூ ஆர் ஹேவிங் எ ஃபியர் தட் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் இயேசு நிடத்தில் விசுவாசத்தோடு நீ அணுகுவாயாக இஃப் யூ கம் டு ஃபேத் வித் ஜீசஸ் ஆண்டவரே நீ எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அவரை நோக்கி கூப்பிடுவாயாக இஃப் யூ கிரை டு காட் லார்ட் ஹெல்ப் மீ உன்னை விசுவாசத்தை காண்கிற அவர் லெட் கை ஃபேத் டு சீஸ் தி லார்ட் மரணத்தின் வல்லமையில் இருந்து உன்னை விடுதலையாக்குவார் ஹி வில் ரிடீம் யூ फ्रॉम தி ஃபியர் ஆஃப் டெத் மரணத்தின் வல்லமையில் இருக்கிற உன் வீட்டார் வியாதியிலே கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவளை விடுதலையாக்குவார் ஹி வில் ரிடீம் யூ ஃப்ரॉम ஆல் தி ஃபயர் ஆஃப் டெத் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் இன் அது உன்னை மகனோ மகளோ யாரா இருந்தாலும் சரி மேபி யுவர் சன் ஆர் யுவர் டாட்டர் விசுவாசிக்கிற யாவரையும் மரணத்தின் வல்லமையிலிருந்து சாவிலிருந்து இயேசு விடுதலையாக்க முடியும் Jesus can deliver those who have a fear of death in them கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் Praise the Lord மார்க்கஸ் விசேஷம் 5 ஆம் அதிகாரம் 34 ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் When you read in Mark's Gospel 5:34 12 வருஷமாய் தன்னுடைய சரீரத்தில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு ஸ்திரீ A daughter a woman who was having 12 years of problem பல வைத்தியரிடத்தில் போய் அவள் ஏமாற்றம் அடைந்தாள் And she was very much treated with troubling daughters கடைசில அவளுக்கு அவளுக்கு ஒரு விசுவாசம் வந்தது Finally she had a faith நான் இயேசுவின் वस्त्रத்தை தொட்டால் எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் If I touch the hem of his garment I'll be healed அவளுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு वस्त्र வந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் வந்தது there was a faith in her like that விசுவாசத்தோடு போய் இயேசுவின் वस्त्रத்தின் ஓரத்தை தொட்டாள் with faith she touched the hem of his garment உடனே சுகம் அடைந்தாள் immediately she was healed இயேசு கேட்டார் யார் என்னை தொட்டது jesus asked who touched me சீஷர்கள் சொன்னாங்க ஆண்டவரே எல்லாரும் என்னை நெருக்கி கொண்டிருக்கறாங்க யார் என்னை தொட்டது என்று எப்படி கேட்கிறேன் disciples are saying lord many people are troubling troubling you and pressing you how can you ask who touched me illai enna oru oru thottadunde enakkulla irundha oru vallamai porappettu ponadhe naan unarndirukkiren i remind that her power is proceeded out of me i know the woman touched Udane, me and the sthri avude paadathil undu velundhe thannudi kaaryangal illama avaru eduthu sonna immediately the woman came into his feet fell down on his feet and told all her things yes ole paartha magale un vishwasam unai rakshithathu samadhanathodu poi en anupina jesus said to her daughter thy faith and made thee whole go in peace un vedane neenge sugamaayire endru sonna be whole of thy
Daughters were recorded. If you have faith and touch Jesus, it is not a Jesus who touches you. You can come and touch Jesus. You can 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 touch Jesus. to Jesus and the day David in Kumar and you kirangum en sonnar oh son of david come now have mercy on me ah yesu vale paatha naan ungalku enna seiya vendum endru jesus asked him what should i do for you ungal kannalai thakka vendum open my eyes yesu vale paarthu kettar jesus asked them idai seiya enakku vallame undu endru ningal viswasikkireengala do you believe that i have the power to do it viswasikkirum aandavar we believe it lord and the viswasathodu ningal pogal with that faith you go ningal viswasathapadi ungal kaaga kadavadhu as you believe it will happen udanadiyaga avargal paarvadindha avarku pin sendrar immediately they were having sight and go when behind the stotra praise the lord and our age yesu christ ipdi viswasathilale thammai andikonda viswasathodu vanda anegarukkaga arpudangalai seidha those people who have faith and those who came unto him he gave he did miracles katrukku stotra praise the lord avar edathile naamum kuda viswasathodu nam varuvom endral endha nammudaiya thevai இந்த வேளையில இன்றைக்கு சந்திக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் with faith we also come unto him at this time at this moment all our needs will be fulfilled மார்க்கு சுவிசேஷம் 11 ஆம் அதிகார 24 ஆம் வசனத்தில் இயேசு சொன்னார் Jesus said in Mark chapter 11 verse 24 விசுவாசத்தோடு நீங்கள் எவைகளெல்லாம் ஜெபத்தில் கேட்பீர்களோ அவைகளெல்லாம் நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் what is what things so ever you desire when you pray believe that he will see them and he shall receive ஆனால் நாம் இந்த வேளையில நம்முடைய தேவைகள் என்ன what are our needs sanipatta vithila thevegal irukkalam maybe personal needs nammude veetarude pala thevegal irukkalam maybe your family needs pillegalai patti thevegal irukkalam maybe the needs of your children pana sambandhamana thevegal irukkalam maybe financial needs velegal sambandhamana thevegal irukkalam maybe job needs kadan prachangal neenga vendum endra baaram irukkalam maybe there's a burden to deliver of loan endra ulaga prakaramana theviyanalum what about worldly needs in my life avikri endra theviyanalum what about spiritual needs viswasathodu nikkai neengal kekkireer endra if you ask in faith aachiryamaai kattar ungalku adai niraivetruvar surprisingly god will fulfill it சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக சம் இயர்ஸ் बिफोर இப்படிப்பட்ட ஒரு கன்வென்ஷன் தூத்துக்குடியில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தது தேர் வாஸ் a கன்வென்ஷன் தூத்துக்குடி இன் அ ஸ்பெசிஃபிக் அந்த இடத்தில் விதமாக விசுவாசத்தை பற்றி நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் யூ வர் டாக்கிங் அபௌட் ஃபேத் இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய தேவைகளுக்காக விசுவாசத்தோடு ஆண்டவர் இடத்தில் கேளுங்கள் இன்றைக்கு கர்த்தர் அதை உங்களுக்கு கொடுப்பார் என்று சொன்னோம் வீ டோல் டுடே யூ பிலீவ் வாட்எவர் யூ வாண்ட் அண்ட் காட் will fulfill it அங்க ஒரு விசுவாச சகோதரி இருந்தார்கள் தேர் வாஸ் ஒன் பிலீவர் சிஸ்டர் அவருடைய புருஷன் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு சென்றிருந்தார் அண்ட் ஹர் ஹர் ஹஸ்பண்ட் இஸ் கோன் அபராட் கொஞ்ச நாட்கள் அவர் கடிதமும் பணமும் அனுப்பி கொண்டதால அது பின்பு சில வருஷங்கள் கடிதமும் வரவில்லை பணமும் வரவில்லை for a few days she was receiving money and letters but afterwards she did not receive anything அந்த பிள்ளைகளை பராமரிக்க வழியில்லாமல் மிகுந்த வறுமையில் அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டார்கள் they were in great poverty not able to run their family விசுவாசத்தோடு நீங்கள் கர்த்தரிடத்தில் கேட்கிறதை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவளுக்கு ஒரு விசுவாசம் வந்தது and when it was told that with faith did you ask there was a great faith in her ஆண்டவரே ஆதரவற்று காணப்படுகிற என்னை நீ ஆதரிக்க வேண்டும் lord who am i i am a desperate woman you should give fulfill me இப்படியாகல இந்த புருஷனிடத்தில் இருந்து எனக்கு ஒரு தொடர்பு கிடைக்க வேண்டும் some i should have a link with my husband ஆ நான் எப்படி இல்லாவிட்டால் பிடிக்க முடியும் then how can i escape விசுவாசித்தால் அதை செய்வேன் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் நான் விசுவாசத்தோடு உமை கேட்கிறேன் எனக்கு செய்யும் என்று கேட்டார் you told that if you believe it will happen i have a faith you should it will happen to me அவர் விசுவாசம் உள்ள ஜெபத்திற்கு கத்து பதில் கொடுத்தார் god answered our faithful prayer பல ವರ್ಷங்களாக புருஷனிடத்தில் இருந்த கடிதமும் பணமும் வராமல் இருந்த அந்த சகோதரிக்கு that sister would not receive a great time of letter or any other thing from us jeevi to vittu pona adutha naal kaalaiyile thanudey purushanidathilendu oru pana thogai kuri oru check vandathu and and immediately the next morning after she prayed she received a check from us ninda sandoshathodu and maalaiyile vandu kathare magave paduthinaargal the great rejoicing she came to the evening and she was rejoicing in the lord kathruk stotra is the lord neengalum viswasathodu indha velila endha ungade thevigala kathridathila kettaalum maybe whatever things should you ask with faith in this woman nichayamaga kathra adai nerevetru god will fulfill it innoru sandarbhathile another instance idhe pol oru kootathile in a meeting சுவாசதோடு கர்த்தரிடத்தில் கேளுங்கள் கர்த்தரிடத்தில் செய்வார் என்று சொல்லப்பட்டது இட் வாஸ் சோல்ட் அட் வித் ஃபேத் ஆஸ் தி லார்ட் அண்ட் காட் வில் டு இட் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் தி லார்ட் அவர் ஒரு ஒரு வீட்ல தன்னுடைய மகளுக்கு மகளுக்கு சரியான வேலை இல்லாதபடியால ஒரு தாயார் தன்னுடைய மகளுக்காக ஜெபித்தார் ஒன் மதர் வாஸ் பிரேயிங் ஃபார் ஹர் டாட்டர் बिकॉज தட் டாட்டர் ஷி நாட் ஹேவ் a proper job அந்த ஜெபித்த அந்த வாரத்துல அந்த மாதத்துல அவர்களுக்கு ஆச்சரியமான விதத்தில் கர்த்தர் வேலை கிடைக்க உதவி செய்தார் சேம் மந்த் ஷி பிரேயிட் காட் கேவ் ஹர் a wonderful job இதே போல வேற ஒரு தாயார் There's another mother. Our moon on play. There are three sons. One of them is not there. No job for anyone. And the two people are not there. And two people are not there. And two people are not there. They also pray. God,
testifying. God is a God who does good great deeds for those who believe. So whatever you ask with faith in the Lord, God will do it. Do you need healing? Do you need health? Do you need forgiveness of sin? Do you need deliverance of all your bonds? Do you need spiritual vision? Do you need spiritual blessing? Do you need worldly needs? Whatever you ask, God will do it. Now, let's go to the next verse. 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 Those who have lost your faith. Those who have spoiled your faith. Those who have lost your faith. Those who have lost your faith. Those who have lost your faith. Those who have decided you should receive the faith. If you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, if you have a full faith in us alone, how many of you decide that you get a spirit of faith? And you should humble in the presence of God. Those who have lost their faith, 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 those who have lost you will see his faith today. You will see his faith today. You will see the results of sin. 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 You निगल विश्वास है ताल। If you believe, अभी शेगत दे पेट्रो कर देगा। Receive an anointing। निगल विश्वास है ताल। If you believe, वो रो पुदी आशीर्वाद दे पेट्रो कर देगा। New blessing। हमें लार विश्वास है तो और अबे नौ की कुपड़ वो। There is all the power of great faith। Apostle ने सुन लिया। Apostle say। संदेह का पढ़ कर बन। Those who doubt, अबे रे तंदु वनरी पैरा मुड़ी आधे। You will not get anything from that। अबे ये लल्लो उंगले का संदेह का तो कड़ा गुड़ कमेंट। You will not get rupa tar at all। बुलु इधर तो और विश्वास सिंगल। The whole God gave। विश्वास तो और कर्तरे तले खेलेंगल। Ask the Lord in faith। विश्वास तो और कर्तरे लोग की कुपड़ेंगल। Ask the Lord in faith। इप्पर दे अबे ये मग में ये खान बीर गल। You will see your glory। अदर खाग में अबे नम्बर मत्तीले क्रीस से दुगने। Praise the Lord, praise the Lord. Shida baha ra baha ra ba karaniya. Shidi bika tira ba katra. Dina katra na shida ala ban katte. Raba ra katra na raba laga dina katra baha riyan today. Laga dina katra ma na shida. Laba rasha tuni katra ban katra. Laga dina ba katra. Amen. Unde viswaas unde katigale lam. Avil tu boga segera. The faith will redeem all your bones. Unde viswaas unda ka pawa mane pe kundu vargar. The faith will give you all your sins. Unde viswaas unda ka sugatte kundu vargar. The faith will give you healing. Unde viswaas unda ka vidhale tharagar. The faith will give you deliverance. Viswaas the thokar gar sarva vala mela yes. Namdi mati le bulavi kundra. He is working on the other of his own. Abar al kuda adha kari hundre mille. He is not getting at all too. Manushan al kuda adha kari ingla abar al kuda. That is impossible man can do. He khada the naatla prayas abarite thodi thodi. Thodi mande. कार्य इन लवर जय माय मात्र कोड़ो निविश्वास तो और वरे अंडी कर निविश्वास तो और निवरे थोड़ो आया कर निविश्वास तो और वरे नौकी कुपड़ो आया कर निविश्वास इके ना भोबोर वरम ये दांग लो वरे नन्मे निन्ने के लिए पेट्टो कोल भी कर यू विल रिसीव सम ब्लेसिंग विद द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह Tidabaka tina, shida, tidabaka 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 tore, shidabaka tidabaka tida, harabara tidabaka tida, shidabaka tidabaka tide. Amen, Hallelujah. Sulli ne aku, ane yal ni leku, illa me abare, wat yal ni gelu. Sulli ne aku, ane yal ni leku, illa me abare, wat yal. 
ஒவ்வொருவருக்காக நீர் இறங்கினேன் நீர் இறங்கினேன் நீர் இறங்கினேன் உமக்கு நன்றி
நம்முடைய கர்த்த நல்லவர் விசுவாசத்தின் ரகசியத்தை தெல்லம் தெளிவாக அதிகாரத்தோடு வல்லமையோடு நம்முடைய அவிசுவாசங்களை அகற்றத்தக்கதாக தம்முடைய வசனத்தின் அதிகாரத்தோடு கர்த்தர் நம்மோடு இடைபட்டிருக்கிறார் ஹாலலோயா ஹாலலோயா ஆகையால் இனிமேல் நாம் விசுவாசத்திலே அசைந்தவர்களாக காணப்பட போகிறதில்லை விசுவாசத்திலே பலனடைந்தவர்களாக காணப்பட போகிறோம் கர்த்தர் பேரில் நம்முடைய விசுவாசம் பலனடைந்து நம்முடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய மகிமையை நாம் காணப்போகிறோம் இந்த விசுவாச ஜீவிதத்திற்காக நம்மை அழைத்த தேவன் தம்முடைய சுவிசேஷத்தின் மூலமாக சத்தியவசனங்களின் மூலமாக நம்மை அழைக்கிற தேவன் உண்மை உள்ளவர் அவர் உண்மை உள்ளவர் தேவனை துதித்து ஜபம் ஆசிர்வாதத்தோடு கூட்டத்தை முடித்துக் கொள்ள போகிறோம் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் நம் மத்தியில இன்றைக்கு மகிமையோடு மகிமையோடு வெளிப்பட்டிருக்கிறபடி நாளை கரங்களை உயர்த்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் அற்ப விசுவாசிகளாக இருந்த நம்மை கர்த்தர் அந்த அனுபவத்தில் இருந்து நம்மை மாற்றி விசுவாசத்திலே உறுதி உள்ளவர்களாக ஸ்திரப்பட்டவர்களாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிற சித்தத்திற்காக கரங்கள் வருது கத்திரை எங்கள் அருமையான பிதாவே உம்முடைய ஒரே பேரான குமாரன் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஒருமுறை கூட உம்முடைய பாதத்தை நாடி வந்திருக்கிறோம் இந்த நாளில் நீர் எங்களுக்கு போதித்த நல்ல வசனங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் விசுவாச ஜீவிதத்தின் ரகசியத்தை எங்களுக்கு தெல்லம் தெளிவாக நீர் விளங்கப்படுத்தி நீர் அதுக்காகவுமே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒரு காலத்திலே விசுவாசம் இல்லாதவர்களாக இருந்தோம் அற்ப விசுவாசிகளாக இருந்தோம் கர்த்த எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி எங்களுக்குள்ளே விசுவாசத்தை உருவாக்க சித்தம் கொண்டு உங்களுடைய சத்திய வசனங்கள் மூலமாக நீர் எங்களோடு இடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய திருச்சித்தத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்தவர்களை நீர் மேன்மேலும் ஆசிரியர்தையும் அவிசுவாசம் நீங்கி போகட்டும் கர்த்தர் பேரில் ஒரு வைராக்கிய விசுவாசம் கொண்டவர்களாக ஒவ்வொருவரும் காணப்படுவது அவசியம் அப்படி விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காக அற்புதங்களை செய்வீராக அற்புத சுகங்களை கற்றிடுவீராக அவர்கள் குடும்பங்களுக்கு நன்மைகளை செய்வீராக பொருளாதார நன்மைகளை செய்வீராக சாபங்களை அகற்றுவீராக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மகிமையான வருகையின் நாளை குறித்ததான விசுவாசம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளே பெருக உதவி செய்யும் அந்த நாள் வரை யாவரையும் கிருபைக்குள்ளே வைத்து பாதுகாத்தரலும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேடும் பிதாவே நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியம் நம் யாவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கத்துடு வருகை நாள் வர கூட இருப்பதாக ஸ்தோத்திரம் கூட்டத்துக்கு வந்த உங்கள் யாவருக்காக நாங்கள் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இப்பொழுது விசேஷமான தேவைகளுக்காக ஜபம் தேவைப்படுகிறவர்கள் தயவு செய்து முன்னே வாருங்கள் தேவ ஊழியர்கள் உங்களுக்காக ஜெபிப்பார்கள் ஸ்தோத்திரம் Hallelujah